ரசூலுமி ஜூதுவல்கரமு மௌலா அப்பியா ஹமாரானே பதிலும் ஏரிய சோபனி ஆமீனாய்வந்தானுல்ல ீங்களேபத்தினாலியமை நாட்டில் மண்மறஞ்சீசீரவியல்ல ீவிடேபரத்தினாலியமை காக்கணம் யா அல்ல இலாஹா இல்லல்லாகோ ல இலாஹா இல்லல்லா ல இலாஹா இல்லல்லாகோ ஹம்மதுல்லா ஆதரணீயராய வேதியிலும் சதஸ்ஸிலும் உபவிட்டராய ஈ பிரதேசத்தும் 
മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ വേദിയിൽ ഉപഭട്ടരായ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരണീയരായ മദ്ദടുക്ക ലാഡി മൈതാനിയിലെ അബ്ബാസാക്ക ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കാരണവന്മാർ ചെറുപ്പക്കാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ എസ് വി എസിൻ്റെയും എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും കർമോത്സുകരായ കരുത്തുറ്റ കർമ്മധീരരായ സഹപ്രവർത്തകർ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒറുവാൾ പദവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന മുഴുവൻ ഈ നാട്ടുകാരും അല്ലാത്തവരുമായ വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ആവശ്യത്തിനർത്ഥം അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന അല്ലാതെ അവിടെയും നടക്കുന്ന എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജീവമായി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ച് കോടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ കെ സി എഫിന്റെയും മറ്റുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു റബ്ബു സുഹാനഹു വാല പുതുക്കി പണിത് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ മദ്രസയുടെയും ഈ കാണുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനയുടെ ഭവനത്തിന്റെയും ചാരത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം വറക്കത്തുള്ള വിശുദ്ധ ഷാബാൻ മാസം ആ മാസത്തിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ മുഗ്മിനീയങ്ങളുടെയും മുഗ്മിനാത്തുകളുടെയും വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെയും മദർസയുടെയും വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ വിട്ടുപറുത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ സദുദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്ത് നൽകുകയും മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകുകയും നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മെ നാമാക്കിയ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ നമ്മുടെ ഇഷ്ട ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ വാദിന്റെ സദസ്സുകളിലൊക്കെ വന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ അലമീൻ സഹോദരന്മാരെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഉച്ചക്ക് ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള മതപ്രഭാഷണ പരിപാടി ഒക്കെ നടന്നിട്ടും ഉണ്ട് ഇൻഷ അള്ള ഇനി ഒരൽപ്പം സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപദേശിക്കാനും ഈ സദസ്സിന് ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകാനും ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അതുവരെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖമുദ്രയായ അഖിലു സുന്നത്തീവൽ ജമാ ആ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും മഹല്ല് ഭാരവാഹികളുടെയും മഹല്ല് നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഒക്കെ പൂർണമായ സഹകരണത്തോടെ ഈ ഉറുവാൾ പദവ് എന്ന പ്രദേശത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വരുന്നത് അസൗകര്യമായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ തീരുമാനം ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഇന്ന് വരാൻ അവസരം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഒരുപാട് വിശിഷ്ടാതിഥികളുണ്ട് നമ്മെ ആത്മീയമായ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആത്മീയമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസാക്ക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലോത്ത ഈ നാട്ടുകാരനായ സലാം മദനി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മഹല്ലാണ് അങ്ങനെ അവിടെ 
ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാദിന് പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ അബ്ബാസാക്കനെ കാണുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നേരെ കേട്ടിട്ട് പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അന്ന് വാല് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഫ്രഷായി എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് സുബഹിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്ഥാപനത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ പരിസരങ്ങളിൽ എവിടെ വാതുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം വാതിന്റെ സദസ്സിൽ വരും ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ഉപ്പിനങ്ങാടി പാസ്സായപ്പോ എന്നോട് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എവിടെ എത്തിയും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പിനങ്ങാടി പാസ്സായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാന് ഗേറുകട്ടെ പാസ്സായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കാം നാട്ടിലത്തെ ഉസ്താദിനോട് എന്തിനാണ് നൗഫൽ സത്താഫി എന്നെ ഇത്രയും എന്നെ എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അബ്ബാസാക്കനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മനസ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് കാരണം അള്ളാഹു താല നല്ല ന്യായമത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല ന്യായമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ പക്ഷേ ആ ന്യായമത്ത് കൊടുത്തതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹുങ്ക് അദ്ദേഹത്തിനില്ല ചില ആളുകൾ അടുത്ത് അടുക്കാൻ പോലും പറ്റൂല അതേസമയത്ത് നല്ല എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു ന്യായമത്ത് കൊടുത്തതനുസരിച്ച് അതൊന്നും തങ്ങന്മാർക്ക് മുന്നിലും ആലിമിയങ്ങളെ മുന്നിൽ അത് കാണിക്കൂല അത് കാണിക്കാതെ എപ്പോഴും തങ്ങന്മാരുടെയും ആലിമിയങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ അണിനിരക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഒരു മാനസികമായ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാന് വേണ്ടത് തരാനുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തരാ ചിലപ്പോ അവസാനം ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങള് ഒരു മണിക്കൂർ വാതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് പോകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നല്ലൊരു സംഭാവന ഇവിടത്തേക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു അള്ളാഹു താൻ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള പ്രായമുള്ള മാതാവിനും ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും നമുക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം അദ്ദേഹത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സർവ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ യാറബൽ ആലമീൻ അങ്ങനെ ധാരാളം നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അലഹമില്ല നല്ലൊരു മദ്രസ നമ്മുടെ ഉറുവാൾ പദവ് ഉദ്ഘാടനം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇതിനെ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഫോട്ടോയിൽ കാണുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമാണെന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാ വരാ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഉഷാറായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാൽ വളരെ അധികം ഉഷാറായ മദ്രസയാണ് കാരണം ചില ആളുകൾ പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോകും ഫോട്ടോ മാത്രം നോക്കും ചില ആളുകൾ ഫോട്ടോയിൽ ഭയങ്കര ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതേസമയത്ത് നേരെ ലൈവായിട്ട് നോക്കിയാലോ തീരെ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഭംഗി മാത്രം കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഭംഗി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഇപ്പോ വളരെയധികം ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എതിരാവോ അതെതിരാവൂല എന്താ കാരണം ചില പെൺകുട്ടികൾ നോക്കിയാല് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അതേ ഭംഗി നേരെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ച നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അവരെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുമ്പോഴും ഭംഗിയാണ് നേരിൽ കാണുമ്പോഴും വലിയ ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഉള്ളൊരു ഭംഗി ഇതിനുണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിന്നെ നൗഫൽ സഹാവ്യസ്ഥാത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയോ എന്ന് ആലോചിക്കാം അള്ളാഹു അയാൾക്ക് വലിയ പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അയാൾ പിന്നെ ഞമ്മളെ വലിയ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ പരിസരത്ത് കളഞ്ചിബയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കളഞ്ചിബയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാരണം കളഞ്ചിബയിലേക്ക് ഞാൻ റമലാൻ കഴിഞ്ഞ റമലാനിൽ ഞാൻ കളഞ്ചിബയിൽ നമ്മുടെ മൂട് പിതർ ദർസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു അങ്ങ
അറുപത് എഴുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സംഖ്യ ആ ചെറിയ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മൂടുപിതര ദർശിനു വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന ആവശ്യത്തിന് പോയപ്പോൾ അത് ഈ ഉസ്താദിന്റെ ആവേശത്തോടു കൂടെയാണ് നാട്ടുകാർ ഏറ്റെടുത്തത് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല മേ രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ കളഞ്ചിവയിലിൽ വരുന്നുണ്ട് സൗകര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കരുതി എനിക്ക് മാത്രമാണ് ആ ചന്ത കുറവ് കാണുന്നത് നോക്കുമ്പോ ഉസ്താദ്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഭംഗി കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താ പറഞ്ഞാലിത് ഈ കാണുന്ന കസേര അതിലാരും ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലേ കസേരിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇനി പിന്നിൽ കസേരിൽ ദൂരെ ആരില്ലല്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരാൾ പറയുന്ന മുമ്പ് തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നു ആ രണ്ടാൾ വന്നു അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു വലിയ പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈ മുന്നോട്ട് കയറി ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുമ്മിനിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിൽ 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 കയറി ഇരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വലിയ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ അത് പറയാൻ കാരണം അറിയോ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്രംപിന് വേണമെങ്കിലും കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം കെ എസ് ഒ സി ആർ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് തിരക്കാണ് അവർക്കും തിരക്കാണ് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ നാലഞ്ച് സ്ഥലത്ത് അഞ്ചാറ് ഏഴ് സ്ഥലത്തൊക്കെ ലൈവ് പരിപാടി ആ നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് വേണമെന്നാണ് ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഓൺലൈൻ സംവിധാനമാണ് കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടി നടന്നപ്പോൾ അത് കൊപ്പളയിൽ വെച്ച് രാജ്യ പ്രതിനിധി സമയവേശ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓൺലൈനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ വർഗത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞമ്മളെ ആ ലൈവായി കാണുമ്പോ എല്ലാവരും കാണുമ്പോ ഇത് നമ്മളിപ്പോ കുറെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ കസേറ ഇടക്ക് ബാക്കിയാണോണ്ട് ആളുകൾ ഇല്ല എന്ന് ചിലപ്പോ പ്രവാസികളായ ഈ നാട്ടുകാരായ ഗൾഫുകാർ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്കൊരു വിഷമം തോന്നി പോകും ഞങ്ങൾ അത്ര നല്ല പൈസ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ കയച്ചിട്ട് അപ്പൊ പരിപാടിക്ക് നാട്ടുകാരെല്ലാരും വന്നിട്ടില്ലേ പരിസരത്തുകാർ വന്നിട്ടില്ലേ എന്നൊരു വിഷമം തോന്നും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ അത് കുറച്ച് പിന്നിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അത് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ സൗണ്ട് വല്ലാതെ സൗണ്ട് ആകുമ്പോ ഇത് ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് അല്ലെ നല്ല മൈക്കാണ് പക്ഷെ ഇതേ ഇതേ മൈക്ക് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോ ഇത്ര ഉഷാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നെന്തോ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലുണ്ടാ ഇയാൾ നല്ലൊരാളാ അല്ലെ അയാൾ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിലും വളരെ നല്ല ആളാ അള്ളാഹു സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മലയാളം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആർക്ക് നല്ല ഉഷാറാക്കും അങ്ങനെയാണ് ചില ഓപ്പറേറ്റർമാര് വളരെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരും വേറെ ചില ഓപ്പറേറ്റർമാർ വളരെ മോശമാണ് ഉള്ളത് പറയാലോ അതിപ്പോ ഏത് കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും നല്ലവര് ചീത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതിലുണ്ടാവും ചില ഓപ്പറേറ്റർമാരോട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല പോണ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കുറക്കാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ആൾ അതേ സമയത്ത് ഇവർ അങ്ങനെയല്ല വലിയ നല്ലൊരാളാ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ബേങ്കിൽ തല വന്നപ്പോ ഇവർ തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിപാടിയാണെങ്കിലും അയാൾ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിലും അതൊരു മതത്തിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാന് സംഖ്യയെടുത്ത് അതിന് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാകുമെന്ന ബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഓർത്തു പോവാണ് ഇന്നലെയല്ല മിഞ്ഞാന്ന് ഇന്നലെയല്ല മിഞ്ഞാന്ന് ആ ദിവസം രാത്രി പുത്തൂർക്കടുത്ത് ബുളരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉറൂസിന്റെ വാദന ഞാൻ പോയിരുന്നു അവിടെ പോയപ്പോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സന്തോഷ് എന്നാണ് ഇയാളെ പേരെന്താ വസന്ത് അപ്പൊ രണ്ടും ഏകദേശം അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെ വസന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സന്തോഷം എന്നല്ല അപ്പൊ സന്തോഷ് എന്നാണ് അയാളാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആ സദസ്സിന് വേണ്ട സംഭാവനകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ബോറിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ എല്ലാരും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു ഇത്ര ആളൊന്നും ഇല്ല ഈന്റെ പകുതി പോലും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ചെറിയ നാട് അപ്പൊ അലഹമില്ല ഒരു എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആ സദസ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിരിച്ചങ്ങ് കൊടുത്തു എഴുപത്തയ്യും പിന്നെ വേറെ ഒരാൾ ഒരു വലിയ സംഖ്
അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ദ്വാർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ദ്വാരക്കണ സമയത്ത് രണ്ടു കൈയ്യങ്ങ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് ആമ്യം പറയും പോലെ ഈ സന്തോഷ് കൈപിടിച്ചിട്ട് ആമ്യം പറഞ്ഞിട്ട് കരയാണ് കരച്ചില് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ വളരെ ദുഃഖത്തോടെയുള്ള കരച്ചില് ഉണ്ടല്ലോ ആ കരച്ചിൽ അങ്ങ് കരയാണ് അതാണ് മതമൈത്രി അതാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള സൗഹാർദ്ദം എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ സന്തോഷിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ പോകുന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പറയും കാരണം പൈസ കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്നുകളയുന്ന കാലമാണിന്ന് ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നല്ല മൈക്ക് അപ്പൊ ചിലപ്പോ മൈക്കിന് വല്ലാത്ത സൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ മുന്നിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ സൗണ്ട് വല്ലാതെ ആവുമ്പോ കാതിനൊരു ബാധിക്കൂ എന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ പിന്നിലിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കൂല കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടിയല്ല എനിക്ക് നാളെ കൊടകിലുണ്ട് മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും കുന്താപുറത്ത് കോട്ടയിലുണ്ട് അങ്ങനെ മാർച്ച് മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പരിപാടി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ചിലങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ രണ്ട് പരിപാടിയും ഉണ്ട് ഉച്ചക്കും രാത്രിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദത്വം കൂടി മാനിക്കുന്നത് അത് എന്റെയും സൗകര്യമാണ് വാത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരെ സൗകര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതലൊന്നും ബഹളം വെക്കാതെ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ വലിയ വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ നബി മുഹമ്മദ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫറാണ് വിശുദ്ധ ഷാബാൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജിയോ സിമ്മല്ല അല്ലെങ്കിൽ വൺ ജിയോ ടു ജിയോ ത്രീ ജിയോ ഫോർ ജിയോ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളോ അതൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ പിന്നെയോ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫറായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് റജബു ഷഹ്റുല്ലാഹ് വ ഷഅബാനു ഷഹ്രി വ റമദാനു ഷഹ്റു ഉമ്മതി കഴിഞ്ഞ മാസമില്ലേ റജബ് മാസം ആ റജബ് മാസം അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ് റജബ് മാസം അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ് ഇദാ ഷഅബാൻ ഷഅബാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഷഅബാൻ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറയാണ് വ ഷഅബാനു ഷഹ്രി ഷഅബാൻ എന്റെ മാസമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ മാസമാണ് ഷഅബാൻ ആ ഷഅബാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം ആ റമലാൻ മാസത്തെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങളുടെ മാസമാണ് റമലാൻ അഥവാ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എന്റെ സമുദായം അടുക്കാൻ നിമിത്തമാകുന്ന മാസം ആ മാസമാണ് റമലാൻ അപ്പ റജബ് എന്ന മാസത്തിന്റെയും റമലാൻ എന്ന മാസത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ബഹുമാനം മറന്നു പോകുന്ന മാസമാണ് ആ ഷാബാൻ മാസത്തിനാണ് നാം ഉള്ളത് ഈ ഷാബാൻ മാസം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് എന്തിനാണ് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാന ഒരൊറ്റ ഹദീസ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നബിയേ ജനങ്ങളെ കൂടുതലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന അമൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ജനങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന അമൽ ഏതാണ് ഒരു സ്വഹാബി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാളെ ചോദ്യം എന്താണ് അല്ല നബിയെ 
ജനങ്ങളെ കൂടുതലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന അമൽ ഏതാണ് അഥവാ ഒരു അമൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഒരു ഇബാദത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ആ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം ആ ഒരു സൽക്കർമ്മം ഏതാണ് നബിയേ ഇതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ രണ്ടു സൽക്കർമ്മമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഓ നബിയേ എന്റെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമോ എന്റെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇബാദത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഒന്നല്ല രണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് രണ്ടു സൽക്കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ ആ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു വന്നാൽ സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് ആ രണ്ടു കാര്യം വാത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരായ എനിക്കുണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വാത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരായ എനിക്ക് വാത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടൂല ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യം വാത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടൂല ഏതാണ് രണ്ട് കാര്യം എന്നല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം അതങ്ങൾ പറയാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടു കാര്യമാണ് ആ സ്വഹാബിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞതോ തക്കുവല്ലാ അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാനെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം കാരണം അവസാനമല്ലേ വിജയിക്കേണ്ടത് ഈ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രം തൊപ്പി വെച്ച് നടന്നാൽ പോരല്ലോ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രം തലപ്പാവ് ധരിച്ച് നടന്നാൽ പോരല്ലോ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അവന്റെ അവസാനം നന്നാകണ്ടേ മുസ്ലിമേ അവന്റെ അന്ത്യം നന്നാകണ്ടേ മുസ്ലിമേ ആ അന്ത്യം നന്നാകുന്നത് ആർക്കാണ് ആ അവസാനം നന്നാകുന്നത് ആർക്കാണ് ലിൽ മുത്തീൻ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച മുത്തീങ്ങൾക്കാണ് ആ മുത്തക്കീങ്ങൾക്കല്ലാതെ അന്ത്യവിജയം ഇല്ല ആ മുത്തക്കീങ്ങൾക്കല്ലാതെ അവസാന വിജയം ഇല്ല ആരാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് തക്കുവ അല്ല പറഞ്ഞതിനെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരലാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് എന്താണ് തക്കുവ നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമല്ല തക്കുവ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കൽ മാത്രമല്ല തക്കുവ അതേ താടി താടി വളർത്തൽ മാത്രമല്ല തക്കുവ തൊപ്പി വെക്കൽ മാത്രമല്ല തക്കുവ ഖുർആൻ ഓതൽ മാത്രമല്ല തക്കുവ പിന്നെ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി വജിതിനബുനവാഹി അല്ല എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമല്ല അത് നോമ്പ് നോൽക്കൽ മാത്രമല്ല അത് ഖുർആൻ ഓതൽ മാത്രമല്ല നിസ്കാരം അതിൽ പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നോമ്പ് നോക്കലും തദൈവ ഖുർആൻ ഓതലും അതുപോലെ അതേ സമയത്ത് എന്താണ് തക്കുവ അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിമായും ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ചെയ്യലാണ് തക്കുവ തക്കുവയിൽ പെട്ട ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് ചെയ്യൂല അത് തക്കുവയല്ല ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവൻ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കും ഏതുവരെ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴും ആ സുബഹി ജമായത്തിന് ഒരുപാട് പദവിലെ പള്ളിയിൽ അവൻ എത്തിപ്പോയി എന്നിട്ട് ആ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് സുബഹി നിസ്കാരം ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുകയാണ് അതേ ചെറുപ്പക്കാരനോ പകൽ സമയത്ത് റോട്ടിലിറങ്ങിയാലോ 
ആ റോട്ടിലൂടെ ഒരു അന്യപ്പെണ്ണിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ അന്യപ്പെണ്ണിനെ നോക്കി രസിക്കുന്നു അവൻ മുത്തക്കിയല്ല അവനിൽ തക്കുവയില്ല എന്താണ് തക്കുവ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമല്ലല്ലോ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സുബൈ ജമയത്തിന് വരൽ മാത്രമല്ലല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരലാണ് തക്കുവ അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജമാത്തിൽ വരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് ഇടക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബി വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ഓ നബിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൂടുതലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു തരുമോ ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞത് അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കലാണ് എന്തേ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രം അതേ പറയുമ്പോഴും ആ ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും മഹാന്മാരെ തക്കുവ എത്രയാണെന്ന് പറയാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ജീവിതത്തിൽ നാം അറിയാതെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നു പോകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും മുസ്താദെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ ഒരുപാട് തെറ്റ് വന്നു പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അത് മനുഷ്യ സാഹചര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എപ്പോഴെങ്കിലും കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ ആ വ്യഭിചാരം നിത്യമാക്കുന്നതിന് പകരം ആ കള്ളുകുടി നിത്യമാക്കുന്നതിന് പകരം റബ്ബേ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയല്ലോ റബ്ബേ ഞാൻ മദ്യപിച്ചു പോയല്ലോ റബ്ബേ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചു പോയല്ലോ റബ്ബേ ഞാൻ എന്റെ ജേട്ടനെ ചീത്ത പറഞ്ഞല്ലോ എന്നൊരു പേടി മനസ്സിൽ വരികയും ആ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നവനാരാണോ അവൻ മുത്തക്കി തന്നെ എനിക്ക് ഈ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാനതാ പയ്യന്നൂര് ഭാഗത്ത് വാതിന് പോയ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെയുള്ളവർ അതിന് സാക്ഷിയാണ് എന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ അതിന് സാക്ഷിയാണ് അതേ ഞാൻ പയ്യന്നൂര് ഭാഗത്ത് വാതിന് പോയപ്പോ വാത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനതാ പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നു കാരണം കുറെ ദൂരയല്ലേ നമ്മുടെ ദർസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂടവിദ്രയിൽ അവിടെ വന്ന് എത്തണമല്ലോ സുബഹിക്ക് ശേഷം മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് സബുക്ക് എടുക്കണമല്ലോ ക്ലാസ് എടുക്കണമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നുണ്ട് അവനിക്ക് എന്തോ വന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയാനുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ഞാൻ കൂടെയുള്ളവരോട് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി അട ഡ്രൈ അതെ ഡോർ അടക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം കുറെ സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ദർശിൽ എത്തൂലല്ലോ പക്ഷേ ഞമ്മളെ വണ്ടി ഡ്രൈവർ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ വണ്ടി വിട്ടപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇവനെ മെല്ലെ മിററിലൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഡോറിന്റെ വക്കത്തുള്ള ആ മിററിലൂടെ ഗ്ലാസിലൂടെ ഞാൻ ഇവനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും തലയിലങ്ങ് വെച്ചു പോയി ആ വെച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു ഊഹിച്ചെടുത്തു കാരണം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി കളഞ്ഞല്ലോ അയ്യോ എനിക്ക് ഉസ്താദിനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടമാണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുത്തു എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി ഡ്രൈവറോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാനത് ആ ചില്ലങ്ങ് താഴ്ത്തി താഴ്ത്തിരി ഞാൻ മെല്ലെ കൈ പുറത്തിട്ട് അവൻ അങ്ങ് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്താ അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷേ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ വാത് കേട്ടു എനിക്ക് നന്നാകണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതേ സമയത്ത് സാഹചര്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉസ്താദേ എന്റെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരുമോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വീണ്ടും എനിക്ക് ഫോം വിളിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ 
ചിലപ്പോ സാഹചര്യത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് തെറ്റു ചെയ്തു പോകൂ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ പഴയ കാലത്ത് എന്റെ ഉസ്താദുമാർ വാന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഉസ്താദുമാർ വാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഇറങ്ങിയാൽ കാണുന്നത് ഹറാമാണ് ഇറങ്ങിയാൽ കേൾക്കുന്നത് ഹറാമാണ് ഇറങ്ങിയാൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് ഇറങ്ങിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് ഇറങ്ങിയാൽ നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് ഹറാമാണ് ഇന്ന് ആ ഉസ്താദുമാരെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും വാങ്ങി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത മുത്താലിമായ ഞാൻ വാത് പറയുമ്പോ ഞാൻ നേരെ ഒരപ്പുറം കടന്ന് കയറിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതെന്താണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണിന്ന് കാരണം അതിനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ധാരാളമാണ് പക്ഷേ ആ തെറ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സ് യജമാനായ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ച് ആ റബ്ബിലേക്ക് പശ്ചാത്താപിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനല്ലേ ഈമാനുള്ളവൻ ഒരു മഹാന്റെ ചരിത്രം ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മഹാൻ ആരാണെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ വാല് കേൾക്കുന്ന യുവതികളെ വാല് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ചരിത്രം ശരിക്കും മനസ്സിൽ കുത്തിവെക്കണം ആ മഹാന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം ഇബാദത്തെടുത്ത് അള്ളോകുവിലേക്ക് അടുത്ത മഹാനാണ് ഒരു കൊല്ലമല്ല രണ്ടു കൊല്ലമല്ല എഴുപതിനായിരം വർഷക്കാലം അതേ എൽവായിര വർഷ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയല്ലേ പറയ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലക്കാലം എൽവായിര വർഷ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു വലിയ മാനാണ് പക്ഷേ ആ എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം എഴുപതിനായിരം കൊല്ലക്കാലം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ഒരാളാണെങ്കിലും ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞേ എഴുപതിനായിരം അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്ക എഴുപതിനായിരം ആരെങ്കിലും ജീവിക്കോ എഴുപത് വർഷക്കാലം ഓൺലൈൻ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ വായി ഇങ്ങനെ വരും പക്ഷെ അത് അത് മാത്രം കട്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഏതൊരു പുത്തൻ ആദ്യം ഉണ്ടാവും പുത്തനാശയക്കാരണം എഴുപതിനായിരം കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും കണക്കേക്കൂല ചരിത്രമൊന്നും കാണൂല ഒന്നും മനസ്സിലാക്കൂല കാരണം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈമാനില്ല അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടി കണ്ടേ നൗഫൽ സഖാഫി ഉറവാൾ പൊതുവിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എഴുപതിനായിരം കൊല്ലക്കാലം ജീവിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ജീവിക്കും സാർ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തന്നെ തിരുത്താണ് എഴുപത് വർഷക്കാലം ഒരു വർഷമല്ല രണ്ടു വർഷമല്ല മൂന്ന് വർഷമല്ല എഴുപത് വർഷക്കാലം അള്ളാനെ പേടിച്ചു ജീവിച്ചൊരു മഹാൻ ആ മഹാൻ രാത്രി സമയത്ത് ഉറങ്ങൂല അതേ സുബി ബാങ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ നിസ്കാരമാണ് ഖുർആൻ ഓത്താണ് ജിക്കറും സ്വലാത്തും ആണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അതാ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി സമയത്ത് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇബാദത്തെടുക്കാൻ നിന്നപ്പോ അതാ വീട്ടിന്റെ വാതില് മെല്ലെ ഒരാൾ വന്ന് മുട്ടുന്നു ആ വീട്ടിന്റെ വാതില് മെല്ലെ വന്ന് മുട്ടിയപ്പോൾ ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ എഴുപത് കാ എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം വിവാദത്തെടുത്ത മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അതാ നേരെ വാതിൽ കലങ്ങു പോയി ആ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ പുറത്ത് നിന്ന് സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണാണ് ആ സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഭാര്യയല്ല ഉമ്മയല്ല പെങ്ങളല്ല സഹോദരിയല്ല പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ അതാ വാതിലങ്ങ് അടച്ചു അതല്ലേ നല്ലവരുടെ ലക്ഷണം അതല്ലേ ഒരു പെണ്ണാണ് അന്യ പെണ്ണാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിയാതിരിക്കലല്ലേ നല്ല ലക്ഷണം എന്തേ കാരണം കാരണം നമ്മുടെ ഈമാന് വലിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈമാന് വലിച്ചെറിയാൻ ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹു പവറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനുള്ള കരിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാന ഇല്ലാതെയാക്കി കളയാൻ ഒരു പെണ്ണിനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
പെണ്ണിന് അള്ളാഹു ധാരാളം കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാത്രമല്ല ഏത് ഭർത്താവിന്റെ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പെണ്ണിന് അള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ടാളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹ് പവർ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് അത് ഡോക്ടർ ആണായാലും ശരി പെണ്ണായാലും ശരി മരുന്ന് തന്നാൽ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഡോക്ടർമാരെക്കാളും മഹത്വമുള്ളവരാണ് ഉറുവാൾ പദവിലെ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാർ എന്താ കാരണം നമ്മള് ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് ബി പി കൺട്രോൾ ആവണമെങ്കിൽ ഗുളിക കഴിക്കണം ഡോക്ടറിനെ കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ബി പി കൺട്രോൾ ആവൂല ചിലപ്പോ ബി പി കൂടും ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് ആ ബി പി കൺട്രോൾ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷുവലോ ടാബ്ലറ്റോ സിറപ്പോ അത് വാങ്ങി കഴിക്കണം വാങ്ങി കുടിക്കണം എന്നാൽ ബി പി അങ്ങ് കൺട്രോൾ ആവും അതേ സമയത്ത് ഡോക്ടർമാരെക്കാളും വലിയ പവർ അള്ളാവ് കൊടുത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്ത്രീകൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് എം ബി ബി എസ് ഉണ്ട് എം ബി എ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്ക് എം ബി ബി എസ് എം പോലുമില്ല പിന്നല്ലേ ബി ബി എസ് എം ബി എല്ലേ ബി എ പോലുമില്ല പിന്നല്ലേ എം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നാലും ആ ഭാര്യമാർക്ക് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ അല്ല കൊടുത്തു ധാരാളം പവർ അല്ല കൊടുത്തു ചില പുരുഷന്മാർ എത്ര ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിനൊരു സ്വാദ് ഉണ്ടാവൂല ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇത് ആണുണ്ടാക്കിയതാണോ പെണ്ണുണ്ടാക്കിയതാണോ അതേ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മദനിയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അത് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ബാഹു ആ വീട്ടുകാർക്കും നമുക്കും സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളെ ഭാര്യമാർക്കല്ല കൊടുത്തു പോരാ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാർക്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ കുറെ പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ ജയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാരെ കാണുമ്പോ ദേശം വരികയാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിയ ഉടനെ ആ വീട് തുറന്നു തരുന്നത് വാതില് തുറന്നു തരുന്നത് അതേ നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യനെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഉള്ള ബി പി അങ്ങൊക്കെ നോർമലായി പോയി അതുവരെ ബി പി റൈസായ മനുഷ്യന് അതേ നോർമലായി പോയി എന്നാല് അതേ ഭാര്യമാരെ മറ്റൊരു പവർ പറയട്ടെ ചിലപ്പോ ഉള്ള ബി പിയെ കൂട്ടാനുള്ള പവറും ഭാര്യമാർക്കുണ്ട് കൂടിയ ബി പി കുറക്കാനുള്ള പവറ് മാത്രല്ല നോർമൽ സ്റ്റേജിലുള്ള അതേ ഭർത്താവിന്റെ ബി പി എ അത് കൂട്ടാനുള്ള പവറും ഭാര്യമാർക്ക് അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഭാര്യമാർ നല്ലവരല്ല ആ ഭാര്യമാർ ഒരുപാട് പദവിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബി പി കൂട്ടുന്ന ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ആളു പറയില്ല കാരണം ഇവിടത്തെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ബി പി കുറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഭാര്യമാരാണ് ബാഹു വലിയ വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ ഒരുപാട് നന്മ അള്ളാഹുത്താല സ്ത്രീകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള കഴിവും അള്ള പെണ്ണിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരതാ പറഞ്ഞത് ഷറിന്റെ കെനിവലകളാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നത് ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് എത്ര ബാദ് പറയുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാരാ വഞ്ചിതരായി പോയത് ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് എത്ര പണക്കാരാ വഞ്ചിതരായി പോയത് ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ വഞ്ചിതരായി പോയത് ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് എത്ര കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വഞ്ചിതരായി പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാന ഈ മഹാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഈ മഹാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ആ പെണ്ണിനെ വാതിൽക്കൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ വാതിലങ്ങ് അടച്ചു പോയി വാതിലങ്ങ് അടച്ചു എന്തേ കാരണം മഹാന് അറിയാ അതേ ഒരു പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷെയ്താനിന്റെ വിഷം കളർത്തിയ നോട്ടമാണ് ഒരു നോട്ടം മതി ഒരാളെ ഈമാനില്ലാതെ കൊന്നു കളയാൻ ഈമാനില്ലാതെ ചാകാൻ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിലേക്കൊരു നോട്ടം മതി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്രം മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിൽ ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തറിയോ ഒരു ഒരാള് 
അയാൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നയാളാണ് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് വലിയ പവരാണ് ചെറിയ പവറൊന്നും അല്ല സുഹാനുള്ള ഇപ്പോ ചില ആളുകൾ മുക്രി 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളിയാക്കും അങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല അത് കളിയാക്കലാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുക്രിക്ക എങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദ് അങ്ങനെങ്കിലും പറയണം അള്ളാ ചില ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരെ കണ്ടാലോ ഇവർക്കൊരു തോന്നൽ നമ്മൾ ഉറുവാൽപ്പതവക്കാർ അങ്ങനെയല്ല അവർ വലിയ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ആലിമീങ്ങളോട് തങ്ങന്മാരോടൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമുള്ളവരാ അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതേ സമയത്ത് ചില പള്ളിയിൽ പോയി നോക്കിയാല് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ പറയാ ലൈറ്റില്ല ഇതല്ലാ തങ്ങി തൂയത കണ്ടില്ലല്ല അള്ളാഹു റബ്ബി ആരോടെ പറയണ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊയിൽ ആരോടും ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദ് ആരാ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ആലേക്കാളും വലിയ പവറുള്ള ആളാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദ് ഇമാമത്തിന്റെ പവര് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദിനില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദിന് ഇമാമത്ത് നിന്ന പവറില്ല അതേ സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ പവറാണ് സുബാനുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ചങ്ങായിന്റെ പ്രസ്താവന കണ്ടില്ലേ അത് എന്ത് നിഗമായാലും ശരി സോനു നിഗമായാലും ശരി സോന അല്ലാത്ത നിഗമായാലും ശരി അച്ചങ്ങായുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നു എന്താണ് പ്രസ്താവന പ്രസ്താവന മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ സുബൈക്ക് ബാങ്ക് മൈക്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ബാങ്ക് മൈക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കിന് വല്ലാത്ത ശല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് മൈക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തൽ ചെയ്യണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇച്ചങ്ങായി വലിയ മ്യൂസിക് പാട്ടുകാരനാണല്ലോ ഇച്ചങ്ങാനി വലിയ പാട്ടുകാരനാണല്ലോ ഇച്ചങ്ങായി നമ്മളെ സുബൈക്ക് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ എണീക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് സോനു നിഗാമിന് അതിന്റെ ബുദ്ധിയില്ല അതേ സമയത്ത് പൂവങ്കോഴിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ പൂവങ്കോഴി ആ പൂവങ്കോഴിയോട് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്നറിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ പൂവങ്കോഴി സുബൈക്ക് നിസ്കാരത്തിന് സമയമാകുമ്പോ തൊക്കൊക്കൊക്കോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പൂവങ്കോഴി വിളിക്കാറില്ലേ ഒരുപാട് പദവിലെ വീട്ടിൽ കൂപ്പതെ പൂവങ്കോഴിയെ നിങ്ങൾ പോറ്റാറില്ലേ ആ പൂവങ്കോഴി സുബൈക്ക് ടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ഉണർത്താറില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് ലാത്ത സുബുദ്ധി ഓ ഉറുവാള് പതവുകാരെ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉപ്പിനങ്ങാടി പരിസരത്തുകാരെ നിങ്ങൾ പൂവങ്കോഴിയെ ചീത്ത പറയരുത് എന്തേ കാരണം പൂവങ്കോഴി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് പൂവങ്കോഴി ചെയ്യുന്നത് പൂവങ്കോഴി നിങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ പൂവങ്കോഴിക്കൊക്കൊക്കൊക്കൊന്ന് പറയും ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വാദന് പോയി വാദന് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ചു മുമ്പാകുമ്പോ ഒരു കോഴി ഇങ്ങനെ കൂവെന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ കോഴി അങ്ങ് കൂവി കൂകിയപ്പോ ആ കൂക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടും അല്ലാതെയും ഞമ്മളും ഉണർന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ നാസ്ത കഴിച്ചിട്ട് പോണെന്നാ പുരക്കാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാസ്തയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പൊ പുരക്കാർ ഇങ്ങനെ നാസ്തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അത് റായത്ത കോഴി ഉസ്താദ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നേരത്തെ കുക്കുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടായാലും അതന്നെയാണോ ആ അതന്നെയാണ് അപ്പൊ കണ്ട ഓ എന്തൊരു ധിക്കാര ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ സുബാനുള്ള നിങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചു ഉണർത്തിയ കോയിനല്ലേ നിങ്ങൾ അറുത്തിട്ട് തിന്നത് അങ്ങനെ പറയോ പറയൂല കാരണം നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കാൻ കോഴിയോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്ന കോഴിയാണെങ്കിലും വിളിക്കാത്ത കോഴിയാണെങ്കിലും ആ കോഴിയെ നിങ്ങൾ തിന്നണം തിന്നാം അത് ഇസ്ലാമാണ് അള്ള പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ തിന്നുന്ന സമയത്ത് ചത്ത കോഴി തിന്നാൻ പാടില്ല അറുത്ത കോഴിയെ തിന്നാവൂ ഇപ്പൊ കോഴിയെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണത് കോഴിയെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു ഒന്നല്ല കേട്ടോ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ സി എഫ് അല്ല മറ്റൊന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ കെ എഫ് കെ എഫ് സി കെ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം വേറെയുണ്ട് ബർഗർ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സാധനമുണ്ട് ഒക്കെ കോഴി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി പറയട്ടെ അറുത്തതാണോ
പറഞ്ഞ വലിയ സാധനം ചെറിയ സാധനമൊന്നുമല്ല ഒരു ജീവനുള്ള കോഴി ഒരു ദിവസം കോയിൻ്റെ ഉമ്മനോട് കോയിൻ്റെ കുഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരു സങ്കടം പറയാം എന്താ സങ്കടം അറിയോ സങ്കടം വേറൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേരുണ്ടായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എത്രയാണ് ഞമ്മൾ അറുക്കുന്നത് എല്ലാം അറുത്തിട്ടും ഞമ്മളെ നമുക്കുള്ള ആകെ പേര് ഒറ്റ പേരാണ് കോഴി 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 ഏത് സാധനമാണെങ്കിൽ കോഴി കോഴി തന്നെ ചാകലാണെങ്കിലും കോഴി തന്നെ പിന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ ടൈസോൺ ടൈസോൺ ആണെങ്കിലും കോഴി തന്നെ നാട്ടുകോഴി നാടൻ കോഴി ആണെങ്കിലും അതും കോഴി തന്നെ റായത്ത കോഴി അതും കോഴി തന്നെ പിന്നെ കാട് കോഴി അതും കോഴി തന്നെ ഒക്കെ കോഴി തന്നെ പക്ഷെ ഈ കോയിന്റെ കുഞ്ഞിനൊക്കെ വല്ലാത്ത സങ്കടം എന്താ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരാണ് ഒരാളെ പേര് മുഹമ്മദ് നൗഫൽ എന്നാണ് മറ്റൊരാളെ പേര് ബഷീർ എന്നാണ് വേറൊരാളെ പേര് ഇലിയാസ് എന്നാണ് മറ്റൊരാളെ പേര് അഷറഫ് എന്നാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേര് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ പേര് അപ്പൊ കോയിന്റെ കോയിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനിപ്പിച്ചു കോയിന്റെ കുഞ്ഞിനോട് കോയിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ വിഷമിക്കൊന്നും ഉണ്ട് കാരണം എന്തറിയോ മനുഷ്യന്മാരെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഒക്കെ ഓരോ ഓരോ പേര് അതേസമയത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ ജീവൻ പോയാലോ ജീവൻ പാല് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ പേര് എന്താ പേര് മയ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും അത് മുഹമ്മദിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ മയ്യ തന്നെ ബഷീറിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ മയ്യ തന്നെ ഇലിയാസിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ മയ്യ തന്നെ അഷറഫിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ മയ്യ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരാളായതുകൊണ്ട് അത് ഇന്ന മയ്യത്ത് അങ്ങനെ പറയില്ല പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ മയ്യത്ത് എന്ന് പറയും ചോദിക്കൽ അങ്ങനെയല്ലേ മയ്യത്ത് കൊണ്ടോയോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചോ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തോ അല്ലെ നൗഫൽ മരിച്ചാൽ നൗഫലിനെ കുളിപ്പിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കൂല നാവ് തെറ്റിയിടും ചോദിക്കൂല അതിന്റെ കാരണം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പേര് അതേ സമയത്ത് കോയിന്റെ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു കോയിനോട് വല്ലാത്ത സന്തോഷം നീ നോക്ക് ഞമ്മളെ പവർ നോക്ക് ഞമ്മളെങ്കാലും ഞമ്മളെ ജീവൻ പോയാലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര പേരാ എന്ത് കയറണം ഞമ്മള് ജീവൻ പോയാല് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ മറ്റൊന്ന് ചിക്കൻ കടായി മറ്റൊന്ന് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മറ്റൊന്ന് ചിക്കൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് മറ്റൊന്ന് ചിക്കൻ പെപ്പർ മറ്റൊന്ന് ചിക്കൻ ജെഞ്ചർ ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉറക്ക് തൂങ്ങണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ വർക്ക് തൂങ്ങിയാൽ പിന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീട്ടി വലിച്ചിട്ട് മാത്രം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് തൂങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ ചിരിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം മറക്കണ്ട അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം അപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ പവറാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന വലിയ പവറാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ ഈ അടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിലൂടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് ഉസ്താദ് ശക്തമായി വന്ന് പറയണോ ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോ മെസ്സേജ് എന്താണെന്നറിയോ മുകളിൽ സോനു നിഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാട്ടുകാരൻ ബാങ്കിനെ വിമർശിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അതേ ആദ്യ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വല്ലാമ തങ്ങളെ കാലത്ത് ആ കാലത്ത് വന്നു അതേ മൈക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് മൈക്കിലിനാതെയല്ലേ ബാങ്ക് കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്റെ മൈക്കിൽ തന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് വാശി അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ താഴെ അതാ ഒരു മറുപടിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മറുപടി ഏതൊരു കുട്ടിയും ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാതെയല്ലേ നഗ്നനായിട്ടല്ലേ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ ആ കുട്ടി വലുതായതിന് ശേഷം ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നത് എന്തിന് തുണി ധരിക്കുന്നത് എന്തിന് അവന് നഗ്നനായി റോട്ടിൽ നടന്നുകൂടെ അതാണ് മറുപടി മറുപടി കൊടുത്തത് ഉഷാറിട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വലിയ നല്ല മറുപടിയാണത് വിഷയം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഓരോ കാര്യം ആവശ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ ചെയ്യല് പക്ഷെ അതിന്റെ താഴെ മുക്കിരിക്ക എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ മുക്കരിക്ക എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഇടക്ക് വെച്ച് ഞമ്മടെ പഴയ നോട്ടുകളൊക്കെ ബാനായപ്പോ അന്നും മുക്കരിക്കമാർ എന്ന പേരില് ചില ചെറുപ്പക്കാർ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ മെസ്സേജ് ഇനി മൗലീദിന് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ പഴയ രണ്ടായിരത്തിന് നോട്ട് തന്നാല് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല അതിന് പഴയ രണ്ടായിരത്
സുഹാന ജല്ല ജലാലുഹു ഓ നാട്ടുകാരെ ഓ വാതകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ സാധാരണക്കാരെ മുക്രിക്കമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇകഴ്ത്താനുള്ള വ്യക്തികളല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരപ്പെടുത്താനുള്ള വ്യക്തികളല്ല എന്ത് കാരണമെന്നറിയോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാലോ അയാൾ മയ്യത്ത് മരിച്ചു എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ ആദ്യം ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദല്ലേ തുറന്നു വെച്ച അയാളെ കണ്ണങ്ങ് അടച്ചു കളയുന്നത് അവിടെ മറ്റാരും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദല്ലേ പോരാ ആ മരിച്ച മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെയാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദല്ലേ പോരാ പോരാ ആ മയ്യത്തിനെ കബരിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുപോയി അതേ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി കബറുമൊക്കെ മറവ് ചെയ്യാനായി തുറന്നു വെച്ച കബരിന്റെ ഉള്ളില് മയ്യത്തായ നമ്മെ കടത്തിയപ്പോ ആ മയ്യത്തിന്റെ മേല് മൂടുകല്ല് വെച്ചപ്പോ ആ മയ്യത്തിന്റെ മേല് മണ്ണങ്ങ് വാറിയിട്ടപ്പോ അതേ മയ്യത്തിന്റെ തലഭാഗത്ത് വന്ന് അതേ തൽക്കീന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് പള്ളിയില് പാങ്കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദല്ലേ ആ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാ ആ ഉസ്താദിനെ ഇകഴുത്താ മനസ്സ് വരുന്നതെങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരാ വാട്സപ്പ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം അങ്ങനെ ഈ മഹാ ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നയാള് നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ നോട്ടം മതി നമ്മെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ മാത്രല്ല കാലാകാലം നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ ശാശ്വതമായി നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ ഒരൊറ്റ നോട്ടം മതി അതിന്റെ കാരണം ഇയാൾ അങ്ങ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ കയറി ഇമാം ഇമാം കുർത്തുബി റതി തസ്കീറത്തു കുർത്തുബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ കയറി അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് മൈക്കിലൂടെയാണ് താഴത്ത പള്ളിയിലാണ് അന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് പള്ളിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മിനാരുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്ക എല്ലായിടത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെ അയാൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒരാളെ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിങ്ങനെ പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അയാൾക്ക് കണ്ടത് അയാൾ ഈ ബാങ്കു നിർത്തിയിട്ട് നേരെ പോയി ആ വീട്ടിലേക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു അന അലാദീനിൻ അന്ത അലാദീനിൻ ആഹർ ഞാൻ ഒരു മതക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ വേറൊരു മതക്കാരനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാം അതെന്തെങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ നസ്രാനിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിമിനെ കല്യാണം കഴിക്കലില്ലല്ലോ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനിയെ കല്യാണം കഴിക്കലില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കും അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യാ അത്തനസറു അത്തനസറു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകും എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകും അങ്ങനെ ഇച്ചങ്ങായി ക്രിസ്ത്യാനിയായി ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പെണ്ണിനെ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല തൊടുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിക്ക കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവർ അവരെ മതത്തിന്റെ ആചാരം അനുസരിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നേരെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറി മുകളിൽ അങ്ങ് കയറിയപ്പോ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടങ്ങ് വീണു ചത്തുപോയി ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞാണ് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടിട്ട് അയാളെ ഈ മാനല്ല ഊറിയെടുത്തു കാരണം എന്താ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണിനെ കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല കല്യാണം കഴിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പെണ്ണിനെ ചുംബിക്കും പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല തൊടുകം പോയി ചെയ്തിട്ടില്ല അവറ്റ ഒരു നോട്ടം അയാൾ ഈ മാനെ തന്നെ ഊറിയെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വലിയ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തവർ അന്യ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ മനുഷ്യന്റെ ഈമാനിനെ ഊരിക്കളയാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു അസുഖമുണ്ട് അസുഖമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് ചിലപ്പോ വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് വിവരമില്ലാത്തത് അതേ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫോം വിളിക്കും ചിലപ്പോ മസാല ചോദിക്കാനാ
അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് വാതിൽ സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വിളിക്കാ ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഫോൺ എടുത്ത ഉടനെ അസലാമു അലൈക്കും അസലാമു അലൈക്കും അന്യ അന്യ പുരുഷനായ ഉസ്താദിന് ഉസ്താദാകട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ അന്യ പുരുഷന് അന്യ സ്ത്രീ സലാം പറയാൻ പാടില്ല അന്യ പെണ്ണിനോ അന്യ പുരുഷനും സലാം പറയാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാര് വഴി തെറ്റാൻ കാരണോ അത് സ്ത്രീകളായ നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാരണമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ ചില സ്ത്രീകൾ കണ്ടില്ലേ സുഹാനല്ല അവരങ്ങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നോക്കാത്തവർ അവരിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അതെ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാത്തവൻ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചു പോകും എന്തേ കാരണോ ഓ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു മസാല പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഉറുവാള് പദവി എന്ന നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഹൈറുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനങ്ങ് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം കൊണ്ടുള്ള സൗന്ദര്യമുണ്ടല്ലോ ആ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അതെ നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുന്നിലല്ലയോ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണോ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നല്ല ശാലിട്ടിരിക്കണോ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നല്ല വളയിട്ടിരിക്കണോ അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ ചില ഉമ്മമാരെ ചിന്ത എന്തറിയോ ഇല്ല ഇയാൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എപ്പോഴും ഉള്ള ആളായത് കൊണ്ട് ഇയാളെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ പുതിയ ഡ്രസ് ഒന്നും ധരിക്കണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വളമൊന്നും ഇടണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇയാളെ മുന്നിൽ അത്തറൊന്നും പുറട്ടണമെന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ മറ്റേ മീനുണ്ടല്ലോ ഏത് മീന് മത്തി ആ മത്തി മീനിന്റെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചാ മതി ഇയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഇയാളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള ആളല്ലേ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് മുറ്റത്ത് മുള്ളത്തിന് മണല്ലാണ് അങ്ങനല്ലേ കാരണം അടുത്ത് നാട്ടിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ നാട്ടില് ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു നാട്ടിൽ വലിയ ആലിമുണ്ട് വലിയ ആലിമ നാട്ടുകാരനാണ് പക്ഷെ അയാൾ ആ നാട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാല് അയാൾക്ക് വലിയ വില ഉണ്ടാവൂല കാരണം എന്താ അയാള് കുറവല്ല അത് നാട്ടുകാർ കുറവാണ് എന്താ കാരണം നാട്ടുകാർ മനസ്സിലെ ഒരു ചിന്ത വന്നു ഇത് ഞമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന മുസ്ലിയാരല്ലേ എന്ന് അല്ലെ നാട്ടിലൊരു തങ്ങുണ്ടാവും നാട്ടിലൊരു തങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ തങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലൊന്നും ഉണ്ടാവൂല എന്താ കാരണം അത് ഞമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ തങ്ങളല്ലേ അതാണ് മുറ്റത്തെ മുള്ളക്ക് മണല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില വലിയ മക്കുപറകളൊക്കെ ഉള്ള നാടുകളുണ്ട് മക്കാ മക്കളുള്ള നാടുകൾ ഞാൻ പേരൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ നാട്ടുകാർ അവിടുത്തെ സിയാരത്തിന് പോകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതേ സമയത്ത് സിയാരത്ത് ടൂർ ആൻഡ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളോളം സിയാരത്തിന് ആ പുറത്തെല്ലാം പോവും ആ നാട്ടിലെ സിയാരത്തിന് പോവൂല എന്താ കാരണം മുറ്റത്തെ മുള്ളക്ക് മണല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കാണ് അതങ്ങനല്ല നാട്ടിന് വലിയ നാട്ടിലുള്ള തങ്ങൾക്ക് വലിയ വറക്കത്തുണ്ട് നാട്ടിലുള്ള ആലിമിന് വറക്കത്തുണ്ട് ചിലപ്പോ ആ നാട് തന്നെ വറക്കത്താകാൻ കാരണം ഈ ആലിമായിരിക്കും ഈ തങ്ങളായിരിക്കും ഈ മഹാനായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉമ്മമാര് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും ആ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കൂല അതിന് പകരോ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും അത്തർ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടാകൂല ഭർത്താവ് നല്ല അത്തർ കൊണ്ടു വന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഞമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹ് വലിയ വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ചിലപ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ വിഷയം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മമ്മന്റ് കൊടുക്കണോ ബിസ്മില്ല സന്തോഷം തരട്ടെ അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് അവർക്കും ഈ സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഭർത്താവ് നല്ല അത്തറ് കൊണ്ട് വന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഭർത്താവ് അത്തറ് കൊണ്ട് വന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ രാത്രി സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അത്തറ് പുരട്ടാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ അത്തറ് പുരട്ടാനാണ് പക്ഷേ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഈ മാത്തറ പുരട്ടുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അതെ ഈ മസുഗന്ധം പുരട്ടുന്നില്ല അതേ സമയത്തോ അതേ ഉപ്പിനങ്ങാടി 
കല്യാണ മണ്ഡപത്തൊരു കല്യാണമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പെർണെ ഹാളിൽ ഒരു കല്യാണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹാളിൽ ഒരു കല്യാണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ വീട്ടിലൊരു ദാപത്തുണ്ട് സൽക്കാരമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴോ ഒരു അത്തറല്ല ഒരുപാട് അത്തറങ്ങ് പുരട്ടുന്നു ഓ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോകുമ്പോ അത് ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ മറ്റേത് വിഷയത്തിന് പോകുമ്പോഴാകട്ടെ നിങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് ക്രീമ് പുരട്ടുന്നത് ഹറാമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നത് പോകട്ടെ അത്തരിടുന്നത് പോകട്ടെ ചില സ്ത്രീകൾ അതാ ഫെയർ ആൻഡ് ലൗലി എന്ന് പറയുന്ന ക്രീമ് പുരട്ടാറുണ്ട് വിക്കോ ടെർമറിക്ക് ക്രീമ് പുരട്ടാറുണ്ട് അത് പുരുഷന്മാരായ നാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് മസല പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ സഹോദരിമാരെ അതുപോലെ കോളേജിന് പോകുന്ന യുവതികളില്ലേ പെൺകുട്ടികളില്ലേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അതാ സെക്കൻഡ് ഇയർ പി യു സിക്ക് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി യു സി പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയായ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഖത്തേക്ക് ക്രീമ് പുരട്ടാൻ പാടില്ല ഏത് ക്രീമ് ആ ക്രീം ക്രീമിട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഭംഗി മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്രീമാണ് അപ്പ ചിലപ്പോ ചോദിക്കുമല്ല മുസ്ലിയാരെ ഞങ്ങൾ മുഖമൊക്കെ മറച്ചിട്ടല്ലേ പോകാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണോ എന്നാണ് സാരമില്ല പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രീം ഇടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണോ അതേ സ്മെല്ലില്ലാത്ത ക്രീം ഇടണോ സ്മെല്ലുള്ള ക്രീം ഇടാൻ പാടില്ല ഫെയർ ആൻഡ് ലൗലി എന്ന ക്രീമിന് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് പിക്കോ ടർമറിക് എന്ന ക്രീമിന് സ്മെല്ലുണ്ട് മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ മണത്തിട്ടറിഞ്ഞതാണ് ഇട്ടിട്ടറിഞ്ഞതൊന്നുമല്ല മണത്താൽ ഏതൊരാൾക്കും അറിയൂ മണത്തറിവല്ല എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം യഹദൽ ഹവാസ് പഞ്ചേന്ദ്രിയ അറിവുകളിൽ പെട്ട ഒന്നല്ലേ മണത്തറിവ് എന്നത് തൊട്ടറിവ് ഒന്നാണ് രുചിച്ചറിവ് പിന്നൊന്നാണ് കേട്ടറിവ് പിന്നൊന്നാണ് കണ്ടറിവ് പിന്നൊന്നാണ് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് മണത്തറിവ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മണത്തിട്ട് മനസ്സിലാകാനുള്ള കഴിവ് അല്ല മനുഷ്യന് കൊടുത്തു ചില ആളുകൾക്ക് കോഴിയാണോ ഇറച്ചിയാണോ ആടാണോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല കഴിച്ചതിന് ശേഷവും എന്താ കഴിച്ചത് എന്തോ ഒരു ഇറച്ചി സാധനമാണ് എന്താണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് കോഴിയാണ് കോഴിയാണെന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും നാടൻ കോഴിയാണ് അല്ലപ്പ നാടൻ കോഴി ഒന്നല്ല അത് ടൈസൺ ആണ് നാടൻ കോഴി മാത്രല്ല കട്ടി ടൈസൺ കട്ടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ടൈസൺ ആണ് അത് അങ്ങനെ വരുന്നവനും ഉണ്ടാവും സുഹൃത്തുക്കളെ മണത്തറിവ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താന തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പ അങ്ങനെ ക്രീം പുരട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അതാ മണമുള്ള ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ എത്ര മണമുള്ള ക്രീം ഇട്ടാലും സാരമില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ മണമുള്ള ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ ആ മണമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഗന്ധം ഇട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് അത് വല്ലാത്തവർ അതേ ദുഷിച്ച സ്വഭാവമാണ് കണ്ടുകിട്ടിയ എല്ലാ സ്പ്രേയും പർദ്ദയിലങ്ങ് ഇടും ലേ ഉമ്മമാരെ കണ്ടുകിട്ടുന്ന സ്പ്രേകളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പർദ്ദയിലങ്ങ് ഇടും എന്നിട്ട് ബോഡി ലോഷൻ ഇടും ബോഡി ലോഷൻ ഇടുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതേ ബ്യൂട്ടി ക്രീം ഇടുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലും ഭർത്താവിന്റെ റൂമിലുമാണ് അതേ സമയത്ത് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന നിങ്ങളെ ബോഡി ലോഷന് മണമുണ്ടോ ബ്യൂട്ടി ക്രീമിന് മണമുണ്ടോ പാടില്ല ഹറാമോ എന്തേ കാരണോ കാരണം നിങ്ങൾ അതാ സ്പ്രേയും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതാ അത്തരം പുരട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ ആ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ പുരുഷന്മാര് അവർക്കിതാ നിന്റെ മണം ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഒരു ചീത്തയായ ചിന്ത പോലും വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിന്റെ മണം അവന്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോ അതാ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റായ വിചാരം ഒരു തെറ്റായ ചിന്ത 
അവന്റെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവളുടെ നടത്തം കാരണമായോ അവളുടെ വസ്ത്രം കാരണമായോ അവളുടെ സൗന്ദര്യം കാരണമായോ അവളുടെ അതേ മണം കാരണമായോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചീത്ത ചിന്ത വന്നാൽ ഒരു ദുഷിച്ച ചിന്ത വന്നാൽ അത്തറും പുരട്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ പെണ്ണില്ലയോ ആ പെണ്ണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത പെണ്ണാണ് അവൾക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുറ്റമുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഒരന്യ പുരുഷനെ നോക്കാതെ ഒരന്യ പുരുഷനോട് സംസാരിക്കാതെ ഒരന്യ പുരുഷനെ തൊടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുറ്റം കിട്ടിപ്പോയല്ലോ എന്തേ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ നടത്തം കാരണമായി നിങ്ങളുടെ ഈ മണം കാരണമായി നിങ്ങളുടെ ഈ വസ്ത്രം കാരണമായി നിങ്ങൾ അന്യ പുരുഷനെ തെറ്റിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുറ്റമാണ് കേട്ടോ ഭർത്താക്കന്മാരായ നാം ആലോചിക്കണം എന്താണ് ഭർത്താക്കന്മാരായ നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മളൊരു തുണി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മളൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നീ വാങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചില ആൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഭാര്യമാരെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ധരിക്ഷാക്കിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൈസ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഡ്രസ്സ് തുണി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഭാര്യമാര് ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഡ്രസ് ആണോ അല്ലേ അതൊന്നും അവർ നോക്കൂല അവരിങ്ങനെ ഡ്രസ് അങ്ങ് വാങ്ങൂ പക്ഷേ ആ ഡ്രസ്സ് ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സ് ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നാള് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഭർത്താക്കന്മാര് മറുപടി പറയേണ്ടി വരൂ ഇപ്പ കണ്ടില്ലേ ചില സ്ത്രീകള് സുബാനല്ലാ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാര് വരെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പുറക്ക ധരിക്കുന്ന കാലമാണ് നമ്മളുതുവില്ല ഇന്നാലില്ല അതിനുസ്താദെ പ്രായമുള്ളവരല്ലാതെ യുവതികൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ഉറുവാള് പദവിൽ വാലുകൾക്കെന്ന ഭാര്യ അതേ സഹോദരിമാരിൽ ഈ പുരുഷന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരോടും സഹോദരിമാരോടും ഉമ്മമാരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ഇന്ന് വരെ ധരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പർദ്ദ അത് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വാലിന്റെ സദസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലെങ്ങെത്തിയാൽ ആ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദയങ്ങ് നിങ്ങൾ മൂലയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ പറയണം ഏ ഉസ്താദ് വാതിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ഇനി വേണ്ട കാരണം നീ ഒരു ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ചിലപ്പോ നിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ വല്ലാതെ ഭംഗി ഉണ്ടാവൂല ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദക്കൊരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ നിങ്ങളൊരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും പക്ഷെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിച്ചാലോ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പോലെ പോലെയാക്കാണ് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പോലെ പോലെയാക്കാണ് അപ്പൊ ആ കാണിക്കുന്നതിന് തെറ്റ് നിങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഉഷാറായിരുന്നു സാറെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഭാര്യ പണി തന്നു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചിലപ്പോ പുരുഷന്മാർ പറയും എന്താ പണി തന്നത് ഉസ്താദെ ഈ പൈസ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയ സമയത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണല്ലോ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്ക് ടൈറ്റ് വിറ്റ് പറത അല്ലാത്ത മറ്റേ പറത വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഭാര്യമാരെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടേ ഇല്ല വേല കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റേ പറത തന്നെ വേണം എന്ന് വാശി പിടിച്ചു അതിന് പൈസ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടേ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേല പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാലോ അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഭാര്യയല്ലേ ഉള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഉമ്മല്ലേ ഉള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും കുറച്ച് പെങ്ങന്മാരല്ലേ ഉള്ളത് അതാത് ഭർത്താക്കന്മാര് അതാത് ഭാര്യയെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് കുറുക്ക ധരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഉമ്മമാര് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അതിന് ശിക്ഷ നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടി വരൂ ചിലപ്പോ നല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് നല്ല ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് പക്ഷേ ആ ഉമ്മ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് അറിയാതെ ധരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് വാതിന്റെ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും പറയാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിപ്പിക്കാനായി ചില സ്ത്രീകൾ അതാ ഒരു പാന്റ് ധരിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പാന്റ് ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങ് പോയപ്പോ എന്റെ മകൾ എന്നോട് വാശി പിടിക്കാണ് ചെറിയ വലിയ മോള് ആ മകൾക്ക് മൂന്നര വയസ്സോ നാലിന്റെ അടുത്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ അവൾ എന്നോട് വാശി
ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ അടുത്ത് പാന്റ് ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ പാന്റ് വാങ്ങി തരാം അതിന് എന്റെ അടുത്തുള്ളത് ലഗ്ഗീസ് പാന്റ് വാപ്പ ലഗ്ഗീസ് പാന്റ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വേറെ ഞാൻ കേട്ടു ഇങ്ങനെ വരാ ഇങ്ങനെ ആക്കി പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലഗ്ഗീസ് ഇടാൻ പാടില്ല അതിന് ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ലഗ്ഗീസ് ഇടാൻ പാടില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് നാലിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണ് സുബാനല്ലാ പക്ഷേ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലത് ശീലിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലത് ശീലിപ്പിക്കണം ഓ ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ലൊരു മദ്രസ വന്നു ആ മദ്രസ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ കാണാൻ വലിപ്പമുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ആ മദ്രസയിലേക്ക് കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ക്ലാസ്സിൽ എത്തിപ്പിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ചിന്തിക്കണോ ചില ഉമ്മമാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ സ്കൂളിൽ കൃത്യസമയത്ത് പറഞ്ഞേക്കൂ മദ്രസയിൽ ഒരല്പം വൈകിയാലും സാരമില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് പോരാ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലോ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോ അതേ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ കൃത്യമായും എല്ലാ ജോലിയും തിരക്കും മാറ്റിവെച്ച് പേരൻസ് മീറ്റിംഗിന് എത്തുന്ന അതേ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് മദ്രസയിലെ സദുർസ്താദോ ഒരു പേരൻസ് മീറ്റിംഗിന് വിളിച്ചാൽ തന്ന് കല്യാണമാണ് ഉസ്താദ് എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണമാണ് ഉസ്താദ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല അന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടി സലാമത്താക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരക്കാരില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബാഹു എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓ സഹോദരിമാരെ ധരിക്കുന്ന പാന്റ് ആ പാന്റ് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണോ എന്തേ കാരണോ ഇപ്പോൾ ഒരു പാന്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലെഗ്ഗിൻസ് പാന്റ് ഏത് യുവതിക്കും കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ലെഗ്ഗിൻസ് പാന്റ് വേണം ഏത് യുവതിക്കും ദാവത്തിന് പോകാൻ ലെഗ്ഗിൻസ് പാന്റ് വേണം സുബാനല്ലാ ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് എന്നു അറിയട്ടോ ഇയാൾക്ക് ഞമ്മ ധരിക്കുന്ന പാന്റിന്റെ കാര്യം പോലും ഇയാൾക്കറിയാ അതറിയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ഉമ്മമാരെ കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടുമ്പോ അത് അറിയാനും അത് പറയലും നിർബന്ധമാണല്ലോ അതിന്റെ മസാല പറയണെങ്കിൽ അതറിയൽ നിർബന്ധം തന്നെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള നല്ല പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലെഗ്ഗിൻസ് പാന്റ് ധരിക്കൂല അപ്പ ചോദിക്കൂ അല്ല മൊയിലിയാരെ ലെഗ്ഗിൻസ് പാന്റിന് എന്താ കുറവ് ഒരു കുറവില്ല കുറവ് വന്നേ ഉള്ളൂ ബല കുറവ് ബല കുറവ് പാന്റിന് ബല കുറവാണ് പക്ഷേ കണ്ടു കിട്ടിയ എല്ലാ വില കുറഞ്ഞ സാധനം ധരിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ കാരണോ ആ പാന്റിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ആ പാന്റ് ധരിച്ചാൽ ആ പാന്റ് അണിഞ്ഞാൽ അതേ കാലിന്റെ തൊടയുടെയും കാലിന്റെയും കട്ടിയും വലിപ്പവും അത് വ്യക്തമായി പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണിനോട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ നിയമം എന്താണ് ആ പെണ്ണ് ശരീരത്തിന്റെ കട്ടിയോ വലിപ്പമോ ശരീരത്തിന്റെ ഹിലമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലെഗ്ഗിൻസ് വേണ്ട ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം നിങ്ങൾ മറന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അത് പറയുന്ന സമയത്താണ് പെണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എഴുപത് കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്ത വലിയ മഹാ അതാണ് സംഭവം ആ എഴുപത് കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് അതാ ഒരു ദിവസം രാത്രി വീട്ടിലെങ്ങനെ ഈ സാഗഴിഞ്ഞ വിവാദത്തെടുക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ പുറത്തു നിന്നൊരാള് വാതിലങ്ങ് മുത്തുകയാണ് ഈ എഴുപത് കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്ത മനുഷ്യനില്ലേ ആ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ കലങ്ങ് വന്ന് ആ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ആ പുറത്ത് കാണുന്നത് കാണാൻ സുന്ദരിയായ യുവതിയാണ് കേട്ടോ ആ യുവതിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഈമാനുള്ളയാളല്ലേ തക്വയുള്ള ആളല്ലേ തക്വയുള്ള ഒരാൾ ഹറാമങ്ങ് കാണുമ്പോഴേക്ക് അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ചിന്ത വരുമല്ലോ 
അതല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ലദീന തഖൌ ഇദാ മസ്സഹും തഅഇഫു മിന ശൈത്താനി തദക്കറു ഫഇദാ ഹും മുബ്സിറൂൻ അല്ലാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഒരാൾ അയാളെ മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത വന്നാൽ പിശാജി അയാളെ തെറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അയാളപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാനെ ഓർക്കുന്നു ഈ മഹാൻ അള്ളാനെ ഓർത്തുപോയി ഈ മഹാൻ അള്ളാനെ ഓർത്തുപോയി പക്ഷേ ആ മഹാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ വാതിലങ് അടച്ചു പോയിട്ടങ് ഇബാദത്തങ് തുടർന്നു പക്ഷേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സനമങ് വീട്ടിയപ്പോ വീണ്ടും മനസ്സിൽ ഈ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത വന്നു അയാൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ സുന്ദരിയായ പെണ്ണാണല്ലോ ഞാൻ തിരക്കേടില്ലല്ലോ എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം രാത്രി സമയത്ത് ഉറങ്ങാതെ ഇബാദത്തെടുത്തയാളല്ലേ ഞാൻ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ സുബഹി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എണീറ്റ് ഒരു രണ്ടരക്കയത്ത് തേജ് നിസ്കരിക്കാൻ പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത മടിയല്ലേ മോനെ ഓ വാല കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ വാല കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ സുബിഹി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരരമണിക്കൂർ മുമ്പെണീറ്റ് ഒരു നാലേ കാലാകും ബാലാറം വെച്ച് ഒരു നാലേ ഇരുപതോ നാലരയാകും ബാലാറം വെച്ച് ഉതുവെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടര കേത്ത് തേജ് നിസ്കരിക്കാൻ പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത മടിയല്ലേ ഉമ്മമാരെ ഈ മഹാന് എഴുപത് കൊല്ലം രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഈ ബാധത്തെടുത്ത മഹാനാണ് ആ മഹാന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നുപോയി ഞാനിപ്പൊ ഈ പൊന്നുമായി അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് വല്ലതും ചെയ്താൽ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് പൊറത്തു തരുമല്ലോ കാരണം ഞാൻ എഴുപത് കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്ത ആളല്ലേ പിന്നെ ഒരു തവണ വ്യഭിചരിച്ചാല് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ ചിന്തയാണ് ഇയാളെ മനസ്സിൽ വന്നത് പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതാ വാതിലിന്റെ അടുത്തു പോയി ആ വാതിലങ്ങ തുറന്നു വെച്ചു തുറന്നിട്ട് അയാളതാ ആ പെണ്ണിങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോവുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ അങ്ങ് പോയി പോയിട്ട് ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇല അയിന തുരീതു ഇല അയിന തുരീതു നീ എങ്ങോട്ടാ പോകണത് അപ്പോഴാണ് അവൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇപ്പൊ മുറീത് മുറാദായല്ലോ മുറാദ് മുറീതായല്ലോ അത് ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം മുറീത് മുറാദും മുറാദ് മുറീതും അതെന്തെ കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ മുറീതാണ് നിങ്ങൾ മുറാദാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ തേടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും ഇപ്പൊ ഞാൻ മുറാദും നിങ്ങൾ മുറീതാണ് ഇയാളങ്ങ് പോയി ആ പെണ്ണിന്റെ നേരെ പിന്നാലെ അങ്ങ് പോയി ആ പെണ്ണതാ ഒരു സ്ഥലത്തങ്ങ് എത്തി ഇയാൾ ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഏഴ് ദിവസം കൂടെ താമസിച്ചു ഏഴ് ദിവസം കൂടെ താമസിച്ചപ്പോ ആ ഏഴ് ദിവസവും ഇയാൾ ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി ആ പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ചു എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം അള്ളാനെ പേടിച്ച് ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാതെ ഒരു ഹറാമിന്റെ സംസാരം പോലും കേൾക്കാതെ അള്ളാനെ പേടിച്ച് എഴുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച ഈ മഹാൻ അവസാനം ഒരു പെണ്ണിനെ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ആ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തനിക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏട് പ്രാവശ്യം ചരിച്ചു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ജിന ചെയ്തു പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇയാളല്ലാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചയാളാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഈ ബിലീസിൽ അങ്ങ് ലയിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയതാണ് പക്ഷേ അയാൾ അങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതല്ലേ നല്ല ചിന്ത ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു വാട്സപ്പിൽ അന്യ പെണ്ണിനോട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോ ഓ വാല കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് നീ അങ്ങ് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ നീ അതാ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ തൗബയുടെ ചിന്ത വരുമ്പോഴല്ലേ നീ ഒരു നല്ല പെണ്ണായി മാറുന്നത് നീ ഒരു നല്ല ആണായി മാറുന്നത് 
അയാളങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സുബാനല്ലാ ഞാൻ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് കാരണം എഴുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ എന്റെ ഇബാദത്ത് കേവലം ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എഴുപത് കൊല്ലം ഞാൻ ചെയ്ത ഇബാദത്ത് കേവലം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ചപ്പോ ആ എഴുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇബാദത്ത് ഞാൻ പൊളിച്ചല്ലോ എന്നിട്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ മഹാനായ വ്യക്തിത്വോ അയാളങ്ങ് നിലത്തങ്ങ് വീണു ബോധം കെട്ടു വീണു കാരണം മനസ്സിൽ ഈമാനുണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം അങ്ങ് ചിന്തിച്ചപ്പോ ബോധം കെട്ട് നിലത്തങ്ങ് വീണതാണ് ആ ബോധം കെട്ട് നിലത്തങ്ങ് വീണു കുറെ നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി ആ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ അതാ തൊട്ടടുത്ത് വ്യഭിചരിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കാണുന്നു ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ പോയില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പോയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് നിങ്ങളൊരു മഹാനാണെന്ന് നിന്ന് നിങ്ങളെ മുഖം കാണുമ്പോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളൊരു വ്യഭിചാരം ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഞാനോ ഞാനിരുന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളായി കണ്ടുകിട്ടിയ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഓ എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യമാരേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് വിദേശ രാഷ്ട്രത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു ഈ നാട്ടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി വിദേശത്ത് പോയി ശരീരത്തിന്റെ വിയർപ്പൊലിപ്പിച്ച് രാപ്പകലെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്ന സംഘടന പ്രവർത്തകരുണ്ട് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് ഞാൻ ഒരു തവണ അവിടെ വാദന് പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് സൗദിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു വിഷമുണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച വലിയ മഹാനാണ് ഷീഫിന്റെ ചാരത്ത് പോയി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് രണ്ട് കൈ അങ്ങ് പുറത്തു വന്ന് ആ കൈ മതിവരുവോളം ചുംബിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം അത്രയും വലിയ ആശിഖാണ് അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് ജുബൈർ എന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് ഇവൻ പറയാ ഉസ്താദെ അങ്ങനെ ഞാൻ നീയത്ത് ചെയ്തു എന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടാൽ ഉമർ ഖാറിയുള്ളവന്റെ ജീവിത ചരിത്രം മാത്രം രണ്ടര മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു ഉസ്താദിനെ നാട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് എന്റെ ചെലവിൽ അതിന് എത്ര ചെലവായാലും വേണ്ടിയില്ല ആ പരിപാടിന് മയക്കിനും എത്ര ചെലവായാലും വേണ്ടിയില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ നീയത്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാനിപ്പൊ സൗദിയിലാ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ വരുമ്പോ വിളിച്ചതാണ് അപ്പൊ അലഹമില്ല അതിന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ശരിയാകാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ വാതു പറയാൻ ഞാൻ കണ്ട ഉസ്താദ് നിങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഡേറ്റ് തരണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജുബൈർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു വലിയ ബർത്തത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം രൂപ അയക്കുന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തി കമ്മിറ്റി അല്ല സംഘടനയല്ല പ്രസ്ഥാനമല്ല മറിച്ച് ഒരൊറ്റ വ്യക്തി എല്ലാ മാസം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും മൂടുബിദ്രി നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മമ്പുറ മമ്പുറത്തിന്റെ അടുത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു നാട്ടുകാരനായ ജുബൈർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം അയക്കണമെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഓടി നടക്കുന്നത് എത്രേ ബാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ എന്ത് വിഷമുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പ്രവാസികൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ പ്രവാസിമാരുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നല്ല സ്വബുറുള്ള സ്ത്രീകളാകണേ സഹോദരിമാരെ എന്തേ കാരണോ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലവരാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം 
ഇപ്പോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അതേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് തന്ന വിഷയം തന്നെ പ്രവാസിമാരുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നാണ് എന്തേ കാരണോ അതേ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് ഈ പെണ്ണിനാണെങ്കിലോ സ്വപുരെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവൾക്ക് ഒരാണ് വേണമെന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം കാക്ക കാണാതെ അമ്മോശൻ കാണാതെ അമ്മായിമ്മ കാണാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടുകിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ അവസരം കാണുന്നു ഓമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് എത്ര കണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നത് ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ എത്രയാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിയർപ്പൊലിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കരുത് ആ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി വിദേശത്ത് പോയി ശരീരത്തിന്റെ വിയർപ്പൊലിപ്പിച്ച് അധ്വാനിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ റൂമിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കിട്ടിയവന് കൊടുത്താൽ അല്ല നിങ്ങളെ വിടുവോ അല്ല നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുമോ അല്ല നിങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കുമോ അല്ല നിങ്ങളെ അവഗണിക്കൂലെ ഉമ്മമാരെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ചരിത്രം മാത്രം പറഞ്ഞെന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഇയാള് ആ പെണ്ണ് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നന്നാകാൻ ധ്വാ ചെയ്യണം ഞാൻ നന്നാകാൻ ധ്വാ ചെയ്യണം അയാളെ വിടുന്നതായി ഇറങ്ങി ആ വീട് വിട്ടിറങ്ങി കുറെ അങ്ങ് നടന്നു പോയി കുറെ അപ്പുറം എത്തിയപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം നടന്നു കഴിക്കാന് ഭക്ഷണമില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല അയാൾ ദിവസങ്ങളോളം നടന്നു പോയി അതെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല അവസാനം അയാൾ എത്തിപ്പെട്ടത് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു പത്ത് പേരിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആ കണ്ണ് കാണാത്തവരുടെ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെയാണെങ്കിലോ പത്തു പേര് ഇങ്ങനെ ലൈനായിരിക്കുകയാണ് കണ്ണ് കാണാത്തവരാണവര് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ലാ ഇയാൾ അവരെ കൂടെ പോയിരുന്നു ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഇരുന്നത് എന്നറിയോ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ആരെങ്കിലും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്ഷണം തരുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനാണെങ്കിലോ ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവനാണല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ണ് കാണാത്ത പത്ത് പേരെ കൂടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആളായി ഇയാളിരിക്കുകയാണ് അപ്പടാണ് ആ നാട്ടിൽ വലിയൊരു പുരോഹിതനുണ്ട് ആ പുരോഹിതൻ തന്റെ അടിമയെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത പത്തു പേർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണവും പാനീയവും കൊടുക്കുന്നത് ആ പുരോഹിതനാണ് ആ പുരോഹിതൻ അടിമയുടെ കയ്യിൽ ഈ പത്ത് കണ്ണ് കാണാത്ത അന്തന്മാർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും പാനീയവും കൊടുത്തയച്ചു ഈ പുരോഹിതന്റെ അടിമ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പത്തു പേരെ ലക്ഷ്യമാക്കി അതാ ഓരോരുത്തർക്കും റൊട്ടി ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാ ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും പത്തു പേരെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾക്ക് പത്തിര് കിട്ടിയിട്ടില്ല പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം അയാൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം ഈ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വ്യഭിചരിച്ച ഇയാളുണ്ടല്ലോ ഇയാള് പത്തു പേർക്കിടയിൽ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട വിഹിതം ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ വാങ്ങുന്ന ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത അയാൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അയാളങ്ങ് ജോറായി കരയാൻ തുടങ്ങി അല്ലാ ഇന്ന് രാത്രി ഞാന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടക്കണോ ഞാനാണെങ്കിലോ കണ്ണ് കാണാത്ത അയാളാണല്ലോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തേടി പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് പാനീയം തേടി പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഞാനാണെങ്കിലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങണോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ആരാണ് റബ്ബെ എന്റെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയെടുത്തത് ആരാണ് റബ്ബെ എന്റെ ഭക്ഷണം അതെ തട്ടിയെടുത്തത് ഇതിങ്ങനെ പറയുന്ന കാഴ്ച ഈ ഏഴ് തവണ വ്യഭിചരിച്ച് കണ്ണ് കാണാത്ത അന്തന്മാരെ ഇടയിൽ വന്നിരുന്നയാൾ കാണുകയാണ് അയാൾ ങ്ങ് കണ്ടപ്പോ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി 
എത്ര തെറ്റ് ചെയ്യാലെന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ റബ്ബ് തന്ന മനസ്സല്ലേ ഇത് ആ മനസ്സിലൊരു നല്ല ചിന്ത എപ്പോഴെങ്കിലും വരാതിരിക്കുമോ ആ മനസ്സിലൊരു നന്മ എപ്പോഴെങ്കിലും വരാതിരിക്കുമോ ആ ഏഴ് തവണ വ്യഭിചരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നയാള് അയാളങ്ങ് ചിന്തിച്ചു സുബാനുള്ള ഇത് എന്റെ ഭക്ഷണമല്ലോ ഇതി കണ്ണ് കാണാത്ത അന്തന്റെ ഭക്ഷണമാണല്ലോ ആ അന്തന്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ തട്ടിയെടുത്തതാണല്ലോ എന്നെ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മരിച്ചാലും സാരമില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു അന്തന് കിട്ടാനുള്ള ഭക്ഷണം അത് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊതി കണ്ണ് കാണാത്ത കിട്ടേണ്ട അന്തന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് കൊടുത്തു ഇയാളതാ അവിടുന്ന് പറയാണ് അബീത്തു ഞാൻ നോമ്പുള്ളവനായി ഉറങ്ങാണ് ഞാൻ പട്ടിണിയായിട്ട് ഉറങ്ങാണ് അയാളങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി പ്രഭാതം അങ്ങ് കാണുമ്പോ അയാളങ്ങ് മരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ വിശപ്പും ദാഹവും അനുഭവിച്ച അയാളങ്ങ് മരിച്ചു അയാളങ്ങ് മരിച്ചപ്പോൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾക്കിടയിലും അതാബിന്റെ മലക്കുകൾക്കിടയിലും ചർച്ച വന്നു എന്താ ചർച്ച റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഈ മയ്യത്ത് നമുക്ക് വിട്ടു തരണം എന്താ കാരണം എഴുപത് കൊല്ലം രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഈ ഭാഗത്തെടുത്ത മഹാന്റെ മയ്യത്താണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ മയ്യത്ത് നമുക്ക് വിട്ടു തരണം ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകളായ മലായിക്കത്തുൽ അതാബ് അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറ്റൂല ഈ മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണം എന്താ കാരണം എഴുപത് കൊല്ലം ഇബാദത്തെടുത്താലും ആ എഴുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇബാദത്തിനെ ഏഴ് തവണ വ്യഭിചരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇയാൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എഴുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇബാദത്തിന് ഒരു പരിഗണനയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴ് തവണ വ്യഭിചരിച്ച ഇയാളെ മയ്യത്ത് അതാബ് ചെയ്യേണ്ട മയ്യത്തായത് കൊണ്ട് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട മയ്യത്തായത് കൊണ്ട് ആ മയ്യത്ത് നമുക്ക് വിട്ടു തരണം ചർച്ച വന്നു റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾക്കിടയിലും അതാബിന്റെ മലക്കുകൾക്കിടയിലും ചർച്ച വന്നു ആ ചർച്ചയെ അള്ളാഹു പരിഹരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുന്നത് അതെ വഹി അയക്കുന്നു അയച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഓ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളെ അതാബിന്റെ മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ അടിമയുടെ മയ്യത്ത് വെച്ച് തർക്കിക്കണ്ട ചർച്ച ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് എഴുപത് കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്ത ആളെ മയ്യത്ത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ എഴുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ വിവാദത്ത് ഏഴ് ദിവസത്തെ വ്യഭിചാരം കൊണ്ട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നതും ശരിയാണ് പക്ഷേ അയാളെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കൂ അത് അയാള് എഴുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇബാദത്ത് കാരണമല്ല ഏഴ് കൊല്ലത്തിന്റെ ഏഴ് ദിവസത്തിന്റെ വ്യഭിചാരം കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലക്കുകൾ അതേ അതാബിന്റെ മലക്കുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മയ്യത്ത് വിട്ടു തരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അയാളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അയാളെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അയാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ വാലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന അമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും അള്ളാന് പേടിക്കേണ്ട സമയത്ത് പേടിച്ചാൽ ആ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനം മതി ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വർഗത്തിലങ്ങ് എത്താൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ സ്വഹാബി എവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സ്വഹാബിയോട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതലും എത്തിക്കുന്ന സൽക്കരണം ഏതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയ ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ വാളു പറഞ്ഞത് അള്ളാനെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണോ എന്നിട്ട് ആ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹുത്താൽ പറഞ്ഞു ഈ മയ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ നിങ്ങൾക്കുള്ള മയ്യത്താണ് എന്റെ കാരണം അറിയോ എഴുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ വിവാദത്തല്ല ഏഴ് ദിവസത്തിന്റെ വ്യഭിചാരം കൊണ്ടിട്ട് അതാബിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് വിട്ടുതരൂല പിന്നെ ഇയാള് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം എന്താ ആരും അറിയാതെ 
വളരെ വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാഹം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും എവിടുന്ന് കട്ട് തിന്നാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുള്ള സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടിയാലും തിന്നാന്ന ഒരു സാഹചര്യത്ത് ആ കണ്ണ് കാണാത്ത കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അന്തന്റെ ഭക്ഷണമാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിച്ചാലും സാരമില്ല എനിക്ക് ആ ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണ് കാണാത്തയാൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ ഓ കാരണവന്മാരെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ അത് നാട്ടിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചോ നാട്ടിന്റെ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലോ തുടക്കത്തെ വിഷയാണ് മറന്നുപോയില്ലെന്നറിയില്ല തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വാലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം ഏതാണ് നബിയെ എന്ന് സുഹാബത്ത് മുത്തനബി തങ്ങളോട് സല്ലാസം ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് തക്കവല്ല അള്ളാനെ പഠിച്ച് ജീവിക്ക രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നല്ല പ്രവർത്തനം നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഞാനിതാ സ്റ്റേജിൽ കയറി വാല് പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ എന്റെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ എന്റെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് വാല് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര വാല് എന്ത് വാല് ഭാര്യമാരോട് നല്ല രൂപത്തിൽ വേണം പിന്നെ സഹോദരിമാരോടൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ വേണം ഉമ്മാനെ ചീത്ത വരാൻ പാടില്ല ഉമ്മ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ വാല് പറയും അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയാലോ എന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ ഞാൻ ചിരിച്ച് സംസാരിക്കൂല എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ നേരം കാണൂല ഞാൻ സ്വർഗക്കാരനല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിന്റെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ നാട്ടിൽ ഏത് പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും നാട്ടിലെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ പ്രായമുള്ളവരെ കാണുന്നുണ്ട് സദസ്സിലും പ്രായമുള്ളവരെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ മുന്നിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് വരാൻ പാടില്ല ഇനി വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് വരണമെങ്കിൽ തന്നെ അവരെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വരണേ അയാൾ ൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അയാളെ താടി നിരച്ചതാണല്ലോ തലമുടി നിരച്ചതാണല്ലോ ചിന്തിക്കണ്ട ഒരു ദിവസം നൗഫലിന്റെ താടി രോമം നിരക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് താടി രോമം നിരച്ചവരെ കാണുമ്പോ മുപ്പത് മുപ്പത് വയസ്സായ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കാലങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതേ നാട്ടിൽ വീണ്ടും അതിന് വന്നാൽ അന്ന് ഈ കറുത്ത താടി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അന്ന് തലയിലെ മുടി കറുത്തതുണ്ടാ ണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രായമുള്ളവരോടുള്ള സ്വഭാവം നന്നാക്കണം ഉമ്മാനോടുള്ള സ്വഭാവം നന്നാക്കണം ഭാര്യമോരോടുള്ള സ്വഭാവം നന്നാക്കണം ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭാര്യമാരെ കൂടെ കരടികളെക്കാളും മതപ്പതിച്ച് പെരുമാറുന്നവരുണ്ട് കാട്ടികളെക്കാളും മതപ്പതിച്ച് പെരുമാറുന്നവരുണ്ട് മൂർഖം പാമ്പിനേക്കാളും മതപ്പതിച്ച് പെരുമാറുന്നവരുണ്ട് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് എന്തും പറയാ അയാൾ നല്ലയാളാണെന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വരണം അപ്പൊ ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണോ ചില ചില വീടുകളിൽ ഭർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അറിയും എന്താ അറിയുന്ന എങ്ങനെ അറിയോ അന്ന് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗുരുമാൽ എന്നെ ഗുരുമാൽ ഭയങ്കര ഗുരുമാൽ പ്രശ്നം പണക്കം സംസാരം ബഹളം ഒച്ച ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര പ്രശ്നം വീട്ടിൽ എന്ത് കാരണം പരിസരത്തുകാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും അന്നാണ് ഇയാൾ വന്നത് ആര് ഭർത്താവ് അയാൾ വേറെ സ്ഥലത്താണുള്ളത് അയാൾ ആഴ്ചക്ക് ഒരിക്കൽ പുറക്ക് വരുന്നു അന്ന് ഭയങ്കര ഗുരുമാൻ എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോവും അള്ളാ ഇയാൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് എന്തോ ഒരു സമാധാനമാണ് ഇയാൾ ഉള്ള സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് സമാധാനം തന്നെ അല്ല അങ്ങനെ ആവരുത് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ഓ അനുജന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ഓ മരുമക്കളെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണം 
ചില മരുമക്കന്മാർക്ക് ഒരു മരുമക്കൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതേ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഉമ്മാനെയും അതേ ഭർത്താവിനെയും തെറ്റിക്കുക ബാപ്പാനെയും ഭർത്താവിനെയും തെറ്റിക്കുക അത് പാടില്ല നിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം ചില അമ്മായിമാരുണ്ട് അമ്മായിമാർ അമ്മായി പോര് എന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് അതിന് ഞമ്മളെ ഭാഷയിൽ മാമിമാർ മോള് എന്ന് പറയും അത് ധാരവായി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല അത് നാടകമുണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല അതിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മായിയും അമ്മാരോട് പറയട്ടെ ഉറുവാൾ പദവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അമ്മായിമാരില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള അമ്മായിമാർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് പറയാൻ കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ ഉണ്ടായത് എന്തറിയോ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പിന്നെ നല്ലത് മാത്രം പറയാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങൂലേ എനിക്ക് ശാപം വെച്ചാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അമ്മായിമ്മമാരോട് നല്ല രൂപത്തിൽ മരുമക്കൾ പെരുമാറണം ചില അതെ അടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അയാ അവൾ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെല്ലാരും വലിയ ഐക്യത്തിനാണ് അവൾ വന്ന ശേഷമോ ഉമ്മയും മകനും തമ്മിൽ പ്രശ്നത്തിനാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നല്ല രൂപത്തിൽ അമ്മായിമ്മമാരോട് പെരുമാറണോ എന്താ കാരണം ഓ മരുമക്കളെ നിങ്ങൾ അമ്മായിമ്മമാരെ അമ്മായി എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനുള്ള വാക്കാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് ഉമ്മ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുമ്മമാരാണ് ഉമ്മ ഒൻ ഉമ്മ ടു ഉമ്മ വൺ ഉമ്മ ടു ഏതാണ് ഉമ്മ വൻ അപ്പൊ നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ നമ്പറും നിങ്ങൾ ആ മാമിന്റെ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഉമ്മയും മറ്റൊന്ന് അമ്മായി നല്ല മാമി നല്ല പിന്നെ മാമിന്റെ മൊബൈലിൽ മർമോള് നല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മാമി എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത മൊബൈലാണെങ്കിൽ ആ റീനേമ് ചെയ്തോ പേരെടുത്തിട്ട് ഉമ്മ ടു എന്ന് വെച്ചോ എന്താ കാരണം ഉമ്മ ഒന്നാരാണ് സ്വന്തം ഉമ്മ ഉമ്മ വണ്ണാണ് ഉമ്മ ടു ആരാണ് നിനക്ക് രണ്ടുമ്മമാരാണ് ഒന്ന് നിന്റെ ഉമ്മ സ്വന്തം ഉമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഉമ്മ ടു അത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മാനെ അമ്മായി നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ഉമ്മാനേക്കാളും വലിയ സ്നേഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ സ്നേഹത്തിലോ കാണണം പോരാ മരുമകളെ നമ്പറോ മരുമകള് നല്ല പറയേണ്ടത് മകളെന്നാ പറയേണ്ടത് കിടാവു എന്ന് വിളിക്കണം നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഒരമ്മായുണ്ട് അയാളെ മരുമകൾ മരുമക്കന്മാരൊക്കെ അയാൾ വിളിക്കുന്ന കിടാവ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മരുമക്കന്മാരുന്നില്ല കണ്ടുകിട്ടി എല്ലാത്തിനും കിടാവ് കംഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ അല്ലെ കംഫ്യൂഷൻ ആവില്ല അയ്മം പഠിച്ച് വലിയ കിടാവ് ചെറിയ കിടാവ് എന്ന് പറയും വലിയ കിടാവ് നടുത്ത കിടാവ് ചെറിയ കിടാവ് അപ്പൊ മൂന്നാണുള്ളത് ഒന്ന് വലിയ കിടാവ് അതാണ് വലിയ മകന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് വലിയ കിടാവ് എന്നാ പറയാ ചെറിയ രണ്ടാമത്തവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് നടുത്ത കിടാവ് എന്നാ പറയാ മൂന്നാമത്തെ മകന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചെറിയ കിടാവ് എന്നാ പറയാ അതാണ് സ്വഭാവം അങ്ങനെ നന്നായി സ്വഭാവം മാറ്റണം പോരാ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാണ് ഓ അമ്മായിമാരെ നിങ്ങൾ മരുമക്കളെ കൂടെ പെരുമാറുമ്പോ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറണം ഈ അടുത്ത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് സാധ നിങ്ങളെ വാതിലൊക്കെ പറയണം കാരണം നിങ്ങളെ വാതിന്റെ ക്ലിപ്പ് എന്റെ കാക്ക നന്നായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാതിന്റെ ക്ലിപ്പ് അതാണ് ആ മരുമകൾക്കുള്ള സന്തോഷം അതാണ് നിങ്ങൾ വാത് പറയുന്ന ക്ലിപ്പ് അത് എന്റെ കാക്ക നിങ്ങളെ വാത് നിരന്തരമായിട്ട് കേൾക്കും നിങ്ങളെ വലിയ അഭിമാനിയാണ് എന്റെ കാക്ക സ്വന്തം മരുമകളോട് സ്നേഹം കാണിക്കാത്ത കാക്ക ഞമ്മൾ അഭിമാനിയായിട്ട് എന്ത് കാര്യമല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാതിൽ പറയണോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിളിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്റെ കാക്ക നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് എപ്പ നോക്കിയാലും വാത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എവിടെ വാതുണ്ടെങ്കിലും വാതിന് പോവും പള്ളിയില് എല്ലാത്തിനും മുന്നിലാ ഉള്ളത് പള്ളിന്റെ ഖജാഞ്ചിയുമാണ് ഉസ്താദെ ഇവിടത്തെ ഖജാഞ്ചിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടിട്ടോ ഇവിടത്തെ ഖജാഞ്ചിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയണത് അവിടത്തെ ഖജാഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പള്ളിന്റെ ഖജാഞ്ചിയുമാണ് ഉസ്താദ് പക്ഷേ ഞാനെങ്കാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുക്ക ചോറങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇട്ടാൽ എന്നോട് പറയും നിന്റെ ബാപ്പാരി കൊണ്ടൊന്നരുവോ എന്ന് ചോദിക്കൂ നിന്റെ ബാപ്പ അരി കൊണ്ട് തരുവോ എന്നാ തിരക്കടില്ല നിന്റെ ബാപ്പാനോട് പറയും രണ്ടാമത് അരി കൊണ്ട് തന്നരാൻ ഞാൻ ഒരു
ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മായിമമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മരുമക്കളാണ് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും കിട്ടുക നിങ്ങളെ സ്വന്തം പെൺമക്കൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ കിടത്തത്തിലായാൽ സർവ അമ്മായിമമാർ കേൾക്കണേ നാളെ നിങ്ങൾ കിടത്തത്തിലായാൽ ആ കിടത്തത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മൂത്രിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതേ കിടത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ കാശിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെ കിസുമത്തെടുക്കാനും നിങ്ങളെ ഹിതുമത്തെടുക്കാനും നിങ്ങളെ സേവനം ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സ്വന്തം മകൾ വരൂല അവൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അവൾ അമ്മായിക്കാണ് നിങ്ങൾ കിടത്തത്തിൽ മൂത്രിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കിടത്തത്തിൽ കാസ്റ്റിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കിടത്തത്തിൽ വിസർജിച്ചാൽ അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നതും വൃത്തിയാക്കേണ്ടതും നിങ്ങളെ മകന്റെ ഭാര്യയായ നിങ്ങളുടെ മരുമകളാണ് ആ ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങളെ കൂടെ ഏത് സമയത്തും വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അവളാണ് നിങ്ങൾ മരണം അടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കരിമ ചൊല്ലി തരേണ്ടത് അവളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒരുത്തനെയും ഒരു കോൺ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണരുത് മെല്ലെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നോക്കരുത് എന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് അവന് വേദനയാകരുത് ഞാൻ ഓതിവെച്ച ഒരു അരീസ് അവസാനം പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങാണ് ഈ ഷാബാൻ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ് ഷാബാൻ ഈ ഷാബാനിനൊരു പ്രത്യേകമായ രാമുണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല വരാൻ പോകുന്ന അതേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പകലാണ് ഷാബാൻ പതിനഞ്ച് ആ പന്ത്രണ്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മുമ്പത്തെ രാത്രി അതാണ് പറാത്തിന്റെ രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് പറാത്തിന്റെ രാവാണ് എല്ലാ നിലക്കും പറക്കത്തുള്ള രാവാണ് ആ രാവിൽ ഖുർആൻ അല്ല അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുണ്ട് ആ രാവിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുമുണ്ട് ആ രാവിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് അതേ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ആ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകൾ ആ ബറാത്തിന്റെ രാവിൽ അല്ല പൊറത്തു കൊടുക്കുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രം അള്ള തെറ്റുകൾ പൊറത്തു കൊടുക്കൂല ആരാണ് രണ്ടു പേര് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മുഷിരിക്കാണ് അള്ളാനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കാതെ കണ്ടുകിട്ടിയതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ് ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ ജോത്സ്യന്മാരടുത്ത് പോകുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് ജോത്സ്യന്മാരടുത്ത് പോകുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമ് തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കൂല ജോത്സ്യനോട് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമല്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഭട്രിനോട് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമല്ല പൂജാരിയോട് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമല്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുമ്പോ ആത്മീയ പരിഹാരം ആത്മീയ പരിഹാരം ആ ജോത്സ്യൻ ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ മരുന്നാണ് തരുന്നത് ആ ഡോക്ടർ ഗുളികയാണ് തരുന്നത് എന്നാൽ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഡോക്ടർ ആ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ആ മുസ്ലിമായ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചില ആളുകൾ പഴച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ വാതു പറയൂ അത് ഇസ്ലാം അല്ല അത് കിതാബ് നോക്കി വാതു പറയുന്നതല്ല അത് നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വാതു പറയലാണ് ആ വാതിന് പിൻബലമില്ല ഞാനിപ്പ ഈ അടുത്തൊരു ചങ്ങായിന്റെ വാത് കേട്ടു സുബാന ജല്ല ജലാലുഹും തങ്ങന്മാരെ ചീത്ത പറയുന്നവനാണ് അവർ അതുപോലെ തന്നെ ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവരാണ് അവർ പറയാണ് അമുസ്ലിമായ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ആര് പറഞ്ഞു അമുസ്ലിമായ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ലെന്നൊരു മസല ഇസ്ലാമിനില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ വിഷയത്തിനാണ് അതിനൊരു ക്രമമുണ്ട് ആ ക്രമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും അമുസ്ലിമായ ഡോക്ടറിനടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഫിഖിന്റെ കിതാബിലും മസല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതേ സമയത്ത് ഒരു അമുസ്ലിം ആത്മീയമായ ചികിത്സയാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ചികിത്സക്ക് പോകാൻ പാടില്ല 
അങ്ങനെ പോയാൽ ചിലപ്പോ അവരെ വിശ്വസിച്ചു പോയാൽ ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എല്ലാ തങ്ങന്മാരെടുത്തു പോവും എല്ലാ മൊയിലാമാരെടുത്ത് പോവും അവസാനം ഒന്നും റാഹത്തായില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ അവസാനം ജോത്സ്യന്മാരെടുത്ത് പോവും ഫക്കത് കഫറ അവൻ ഇസ്ലാമിനെ നിഷേധിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജോത്സ്യന്മാരെടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഷിർക്കായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ മുഷരിക്കായി അവർക്കല്ല പുറത്തു കൊടുക്കൂല സാഹബാനിന്റെ പകുതിയിൽ മറ്റൊന്ന് പറയണോ മുഷാഹിൻ അതേ മനസ്സിൽ എല്ലാവരോടും പക വെച്ച് നടക്കുന്നയാണ് കുടുംബത്തോട് ശരിയില്ല എല്ലാവരോടും പകയാണ് എല്ലാവരോടും പ്രശ്നത്തിനാണ് വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണ് വലിയ നോമ്പുകാരനാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് ശരിയില്ല പള്ളിക്ക് ധാരാളം കൊടുക്കും മദ്രസക്ക് ധാരാളം കൊടുക്കും എല്ലാരെ കാണുമ്പോ ചിരിക്കും എല്ലാരും പറയുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാരിന്നാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് ശരിയില്ല കുടുംബത്തോട് മാനസികമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന് അള്ളാഹു സഹബാനിന്റെ പകുതിയായാൽ ബറാത്തിന്റെ രാവിൽ പൊറുക്കൂല ഈ രണ്ട് ആടുകളല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പൊറുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയങ്ങ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചുരുക്കട്ടെ അലഹമില്ല ഇവിടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം കണ്ടു ചില മഹല്ലുകാർക്ക് എസ് എസ് എഫിന് സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ല ഇവിടെ എസ് എസ് എഫിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മഹൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കിടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാവട്ടെ ബിബറക്കത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് മിനിങ്ങളെ എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്ക അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ നല്ല ഉപദേശവും ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയും ഇൻഷ അള്ള ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുന്ന് നടത്തുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്തുന്ന സ്ഥാപനവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാവപ്പെട്ടവരെ അകമടിഞ്ഞ് സഹായിക്കാനായി രാ പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്നതും ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദീർഘായുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇനിയും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നേതൃത്വം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു ട്രോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നാട്ടിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പുതുക്കി പണിത ഈ മദർസ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്നത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന് തരുമോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉറുവാള് പദവിയിലുള്ള എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പൂർ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളുണ്ടോ ആ ആൺമക്കളെ എസ് എസ് എഫ് കാരായ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മൊയിലിയാരെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചെന്തു തരുമെന്നാണല്ലോ അതേ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു തരാ അപ്പ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മുസ്ലിയാ മൊയിലിയാരെ അതേ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണുള്ളത് അതേ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റമുണ്ടോ ഉണ്ടുമ്മമാരേ 
ഇന്നത്തെ യുവ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാറില്ലേ ഓരോരുത്തന്റെ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ്ങിന്റെ സംസ്കാരം കാണാറില്ലേ താടി വളർത്തുന്ന ശൈലി കാണാറില്ലേ അതേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കൾ വരെ കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കാണാനില്ലേ അതേ തേന് ചേർത്തിയ കൂണുകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കാണാറില്ലേ അതുപോലെ മദ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കാണാറില്ലേ അതുപോലെ ചീട്ടുകളിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കാണാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂണ്ടാ സെറ്റിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാണാറില്ലേ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കാണാറില്ലേ അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ യുവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും കാണാറില്ലേ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു കാസർഗോഡ് പരിസരത്ത് എവിടെയോ നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന നിലക്ക് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള അതേ ഒരു ചെറിയ മകൻ കഞ്ചാവിന്റെ സെറ്റിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനം ഉമ്മാനെ പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഉമ്മാന്റെ ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ ആ മരുന്ന് ചേർത്തിയിട്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ ബോധം പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മാനെ മാറി മാറി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പതിമൂന്ന് തവണ പീഡിപ്പിച്ചത് പത്രത്തിൽ വന്നല്ലോ നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്ന മക്കളാകണം നാളെ നാം മരിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറുവാള പതവ് കബറിസ്ഥാനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം കാണണം അറിയോ ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ ഈ മദ്രസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിലും ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഇവിടെയുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾ രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ആ മക്കളുടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ മരിച്ച് കബറുകളിലുള്ള മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ ആ മക്കളുടെ ഓടി നടത്തത്തിന്റെ ഓരോ സ്വഭാവിന്റെ അംശം ഓരോ കൂലിയുടെ അംശം ആ മക്കളുടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മരിച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി ഇതുപോലെ ഉറുവാള പദവിലെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മക്കൾ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കുട്ടി ദുദീനിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ആ മകന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു അംശം ഉമ്മയായ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു വീഴുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള മക്കളുണ്ടല്ലോ ആൺമക്കള് അവരെ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് തരൂ അവൻ പിന്നെ കള്ളുകുടിയനാകൂല നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും അവനെ പേടിക്കണമെന്നില്ല കാരണം അവൻ ഉചിരത്തങ്ങളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവനാണ് അവൻ കൂറത്തതങ്ങളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവനാണ് അവൻ ആലിമീങ്ങളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവനാണ് തങ്ങന്മാരവനെ കുടിക്കാൻ വിടൂല അതുപോലെയുള്ള മക്കൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ നാളെ ഒരുപാട് പതവ് കബരിസ്ഥാനിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ കബരിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ കബരിലേക്ക് നിന്റെ മകളു മക്കളുടെ ഖുർആൻ ഓത്ത് നിന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ മക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ എസ് എസ് എഫില് പ്രവർത്തിപ്പിക്കൂ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ കെ എസ് ഒ സി ആറിലൂടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ എന്ത് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇവിടത്തെ ഗൾഫ് പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ 
അതുപോലെ ഈ നാട്ടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ അവരൊരുപാട് സഹായിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കെ സി എഫ് കാര് അവരെ പറയാതെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ് എന്തേ കാരണം നാടിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന വൃന്ദമാണവർ ഇവിടത്തെ ഇടക്കിടക്ക് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഇടക്കിടക്കായി ഒരുപാട് പദവിൽ ദീനി പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു മൈക്കിന്റെ ആവശ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന സംഖ്യ ഈ നാട്ടുകാരും പരിസരത്തുകാരുമായ വിദേശത്ത് വിവിധ നാടുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളായ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷം തോന്നി അള്ളാഹു അവർക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് കെ സി എഫ് നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് കെ സി എഫ് ഏതെല്ലാം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതെ യു എ ഇയിൽ മാത്രമല്ല സൗദിയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതേ ലണ്ടനിൽ കെ സി എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മലേഷ്യയിൽ കെ സി എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ അതിന്റെ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ക്ലീനസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലേഷ്യയിൽ വരെ കെ സി എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മക്കയിൽ മക്കത്തുണ്ട് മദീനയിലുണ്ട് തായിഫിലുണ്ട് തബൂക്കിലുണ്ട് യാംബയിലുണ്ട് ജുബയിലുണ്ട് കോബറിലുണ്ട് അല്ലസയിലുണ്ട് റിയാദിലുണ്ട് ജിദ്ദയിലുണ്ട് ഓരോ സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്നാണല്ലോ അറിയുമോ പഴയ കാലത്ത് ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പ്രവർത്തകൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് എന്തേ കാരണം ഉസ്താദെ ദ്വേ ചെയ്യണം എന്റെ മകൻ വിദേശത്ത് പോയി ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനാകുമോ എന്ന പേടിയാണ് ഇന്ന് അലഹമില്ല കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ സജീവമാണി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ബാപ്പക്കും ഒരു ഉമ്മക്കും ആ പേടിയില്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോൾ തല തിരിഞ്ഞു വന്നാ തല തിരിഞ്ഞു പോയാലും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തിരിഞ്ഞ തല ശരിയാക്കിയിട്ടാണ് കാരണം അവിടെയുള്ള കെ സി എഫിന്റെ മക്കള പ്രവർത്തനനാമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളും പുത്തനാശയക്കാരനാകുമെന്ന പേടിയില്ല അതുപോലെ ഒരു പുത്തൻവാദിയാകുമെന്ന പേടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം അവർണനീയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ ഉമ്രക്ക് പോയാൽ അവിടെ പോകുന്നത് ഹജ്ജിക്കും ഉമ്രക്കുമാണെങ്കിൽ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടെ എത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അവിടെ അറിയാതെ കയബയുടെ ചാരത്ത് വന്ന് ദ്വാർക്കണത് റബ്ബേ എന്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ എന്റെ പേരെ മക്കളുണ്ടല്ലോ അവരെ കെ സി എഫ് കാരാക്കണേ അള്ളാ എന്തേ കാരണം ഈ ഉമ്മ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ ഈ ബാപ്പ ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ അതാ കെ സി എഫ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കുപ്പായം മണിഞ്ഞ് അവിടെ കർണാടകയിലെ വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനാ സഹപ്രവർത്തകർ ഈ ഹജ്ജാജുമാർക്ക് വേണ്ടിയും മുഴുത്തമിരിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഓടി നടക്കുന്നു അതേ ഹജ്ജിന്റെ സ്പെഷ്യൽ വോളന്റിയർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഉമ്മ വെള്ളം വേണോ ഉമ്മ കഴിക്കാൻ വല്ലതും വേണോ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോണോ എല്ലാവർക്കും സേവനം ചെയ്യുന്ന കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവർക്ക് വേണ്ടി അറിയാതെ ഹജ്ജിന് പോയ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രവാസി കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ 
ആ കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരെ കെ സി എഫിന്റെ മക്കൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രവാസി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചാൽ അവന്റെ മയ്യത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ കെ സി എഫുകാർ സജീവമാണ് അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തകർ ഈ നാട്ടുകാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അത് കേരളത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല അവിടെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കക്ഷികളുണ്ട് ഈ യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല ഈ നാട്ടിന്റെ നന്മക്കായി വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ആ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഈ സദസ് റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല തങ്ങളവരുകളുടെ നേതൃത്വം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ തങ്ങളുടെ ഉപദേശവും ഭക്തിപൂർണമായ പ്രാർത്ഥനയും ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്നത് ആഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തങ്ങൾ വന്നു ഇരുന്നതിന് ശേഷം കുറെ നേരം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം എന്ന് സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊക്കെ അകമടിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരം ഞാൻ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അത് നമ്മെക്കാളും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾക്കായിരിക്കും അപ്പൊ തങ്ങളവരുകൾ തന്നെ ചോദിച്ച് സമയം അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളൊക്കെ അകമടിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന്റെ ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്നലെ കവറ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ കവറിൽ നല്ല സംഭാവന നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആഭരണമുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ കൈവിരലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മോതിരം ഉണ്ടാവും ആ മോതിരം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഴ് തവണ വ്യഭിചരിച്ച് കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്ക ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം വ്യഭിചരിച്ച വ്യഭിചാരം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആഭരണം കൊടുത്തയക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുക അള്ളാഹു വലിയ വറക്കത്ത് നൽ